வணக்கம் நண்பர்களே என்னுடைய நேம் ஸ்டான்லி ஒரு இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு ஒரு கம்ப்யூட்டர் துறையில் ஒரு இதில் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறேன் எனக்கு வந்து அதாவது கம்ப்யூட்டர் எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் என்று நம்ம தமிழ் மக்களுக்கு தெரியப்படுத்த நான் ஆசைப்பட்டு இந்த வீடியோவை ரெக்கார்ட் செய்கிறேன் கண்டிப்பாக நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்ய வேண்டும் லைக் செய்து சப்ஸ்கிரைப் செய்ய வேண்டும் நிறைய அதிக வீடியோஸ்களை நான் ரெக்கார்ட் செய்து எப்படி வேர்டு எக்ஸல் அந்த இதுகளெல்லாம் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது என்று நான் உங்களுக்கு ரெக்கார்ட் செய்து காண்பிக்கிறேன் ப்ரோக்ராமிங் இதுகளுக்கு கூட நான் ரெக்கார்டிங் செய்து காண்பிக்கிறேன் இப்பொழுது நம்ம கம்ப்யூட்டர் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது என்று பார்க்கலாம் கப் கம்ப்யூட்டர் நம்ம தமிழில் வந்து கணினி என்று அழைக்கிறோம் அதுக்குள்ளே இருக்கிற சாஃப்ட்வேர் வந்து மென்பொருள் என்று சொல்கிறோம் இப்போ மென்பொருள் என்று சொன்னால் அதை எப்படி இப்போ ஹார்ட்வேர் சாஃப்ட்வேர் என்று சொல்கிறாங்க இப்போ கம்ப்யூட்டர் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஃபஸ்ட்டு ஹார்ட்வேர் சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ஹார்ட்வேர்னால் நம்மளால் கையால் தொட முடிந்தது எல்லாமே ஹார்ட்வேர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ மானிட்டர் என்று இருக்கிறது அதை இப்போ அதை இப்போ என்னமலால் கையால் தொட முடியும் அதே போல் சிபியூன்னு இருக்குது அது கையால் தொட முடியும் பிரிண்டரு ஸ்கேனரு மவுஸு கீபோர்டு எல்லாமே வந்து ஹார்ட்வேர் என்று அழைக்கின்றோம் இப்போ சாஃப்ட்வேர் என்று சொன்னால் அது என்னென்றால் அது நம்ம கம்ப்யூட்டர் அது வெறும் சாஃப்ட்வேரால் எதுவுமே செய்ய முடியாது அது அது வந்து ஒரு நம்ம ஹார்ட்வேரில் லோட் பண்ணால் தான் அதோடைய பயன் பயன் பயன்பாடு நம்மளுக்கு தெரியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ ஒரு வேர்டுங்கிறது வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் அந்த வேர்ட் சாஃப்ட்வேர் கம்ப்யூட்டரில் லோட் பண்ணியாச்சு என்றால் நாம் வந்து ஒரு டெஸ்க்டாப் நம்ம ஒரு டாக்குமெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணி எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஒரு ரெஸ்யூம் அடிக்கிறோம் ஒரு ஒரு கம்ப்யூட் ஒரு வேலை வாய்ப்புக்காக ஒரு பயோடேட்டாவோ ரெஸ்யூமோ ஏதோ டைப் பண்ணுறதுக்கு வேர்டு யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த மாதிரி பயன்பாட்டுக்கு ஒரு ஒரு சாஃப்ட்வேர் தனித்தனியாக இருக்கிறது ஸோ இப்போ பேசிக்காக நம்ம கம்ப்யூட்டர் இதை பா பார்க்கலாம் இப்போ நான் வந்து என்னுடைய கம்ப்யூட்டரில் இருக்கிறது வந்து விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இந்த விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமில் வந்து நான் வந்து விண்டோஸ் டென் லோட் பண்ணியிருக்கிறேன் இது எப்படி பார்க்கலாம் என்று இப்போ ஒரு கம்ப்யூட்டர் இருக்குது அதில் வந்து நம்ம எப்படி ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் எது என்று கண்டுகொள்கிறது பார்ப்போம் இப்போ இது ஸ்டார்ட் மெனு வந்து நான் எடுக்கிறேன் வணக்கம் நண்பர்களே இன்னும் ஒரு வீடியோ கிளிப்பின் மூ மூலமாக செஷன் மூலமாக உங்களை சந்தி சந்திப்பதிலே பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இப்பொழுது நம்ம சென்ற கிளிப் இப்போ நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்க என்றால் அந்த கம்ப்யூட்டர் பற்றி சில பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் அதாவது அடிப்படை நாலேஜ் அதில் சொல்லியிருக்கிறோம் இப்போ வந்து தொடர்ந்து அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் அதாவது சில இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்கறதாக இந்த இந்த செஷனில் பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்க நான் வந்து பிசின்னு டைப் பண்ணி நான் எடுத்துக்கிறேன் பிசி எடுத்துக்கிறேன் எடுத்துக்கொள்கிறேன் இப்பொழுது நான் என்ன செய்ய நான் என்ன செய்ய போயிருக்கேன் என்றால் ஆன் ஸ்கிரீன் கீபோர்டு என்று ஒரு கீபோர்டு இருக்கிறது அதை எடுத்து உங்களுக்கு காண்பிப்பதற்காக நான் எடுத்திருக்கிறேன் இதில் வந்து உங்கள் க கீபோர்டில் வந்து மேலே எப்படி இருக்கும் என்றால் இந்த ஃபங்க்ஷன் கீஸ் எல்லாம் இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஒன் இந்த மாதிரி எஃப் டுவெல் வரைக்கும் இருக்கும் பேக் ஸ்பேஸ் இருக்கும் டெலிட்டு இந்த பட்டன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அதே மாதிரி ஒன் டூ த்ரீ இதெல்லாம் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் உங்கள் கீபோர்டில் பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் ஹோம் பட்டன் இருக்கும் எண்ட் இருக்கும் இன்சர்ட்டு ப்ரிண்ட் ஸ்க்ரீனு பேஜ் அப்பு பாஸஸ் நாவிகேஷன் மூவ் அப்பு டவுன் எல்லாமே இருக்கும் அதில் எல்லா பட்டன்ஸும் இதில் இருக்கு உங்கள் கீபோர்ட்லேயும் இருக்கும் இப்போ இப்பொழுது நம் நாம் ஒரு நோட் பேடை எடுத்துக்கொள்வோம் நோட் பேட் இல்லை என்றால் ஆல்ரெடி இருக்கின்ற ஒரு டாக்குமெண்ட்டை நான் எடுத்துக்கொள்கிறேன் போன கிளாஸில் பார்த்த அந்த ஸ்டான்லி என்கிற டா டாக்குமெண்ட்டை எடுத்துக்கொள்கிறேன் இப்பொழுது இதில் சொன்னோம் அதாவது ஒரு டாக்குமெண்ட்டில் நம்ம நான் டைப் பண்ணி கொண்டு 
இருக்கிறோம் இப்போ அதாவது அந்த லைனினுடைய கடைசிக்கு வந்துடும் இப்போ அந்த லைனுடைய பிகினிங் பொசிஷனுக்கு போக வேண்டும் என்றால் இப்போ கீபோ கீபோர்டில் வந்து நம்ம ஹோம் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னோம் அந்த ஹோம் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ நான் ஆன் ஸ்க்ரீன் இதில் வந்து நான் அந்த இதை கீபோர்டு ஹைலைட் பண்ணி காமிக்கிறேன் இப்போ ஹோம் ப்ரெஸ் பண்ண உடனே அங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஃபஸ்ட்டு பொசிஷனுக்கு போயிடுச்சு இதே மாதிரி அந்த லைனுடைய கடைசிக்கு போகணும் அப்படின்ற எண்ட் அடிச்சிங்கன்னா கடைசிக்கு போய்விடும் ஹோம் எண்ட் இந்த மாதிரி நான் அதாவது ஒரு டாக்குமெண்ட்டில் மூவ் பண்ண நம்மளுக்கு மெத்தட்ஸ் இருக்கிறது இப்பொழுது பேஜ் டவுன் பேஜ் அப் எல்லாம் இருக்கிறது டவுன் ஆரோ அப் ஆரோ இந்த மாதிரி சில இதுகள் இருக்கின்றன இப்போ அடுத்ததாக நாம் என்ன பார்ப்போம் என்றால் இப்பொழுது நான் மை கம்ப்யூட்டர் அதாவது டிஸ்க் பிசியில் டாக்குமெண்ட் என்கின்ற ஒரு லொக்கேஷனில் இருக்கின்றேன் இப்பொழுது நான் என்ன செய்ய போகின்றால் இப்பொழுது ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ண போகிறேன் இது வரை நாம் என்ன பார்த்தோம் என்றால் ஒரு கம்ப்யூட்டரிலே என்னென்ன டிரைவ்கள் இருக்கின்றது பார்த்தோம்ரைவ்கள் இருக்கிறது என்று பார்த்தோம் இப்பொழுது என்ன பார்க்க போகிறோம் என்றால் ஃபோல்டர் ஃபோல்டர் என்றால் என்ன என்றால் ஒரு ஃபைல்களை எல்லாம் நம்ம வந்து ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ள போட்டு வைச வைக்கின்றோம் அதே போல தான் இங்கேயும் ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் இப்பொழுது த அந்த டாக்குமெண்ட்ஸுங்கிற ஒரு லொக்கேஷன் இப்போ இது எல்லாமே ஃபோல்டர் தான் இப்போ நீங்கள் டாக்குமெண்ட்ஸ்னு சொன்னால் கூட அது வந்து ஃபோல்டர் தான் ஒரு கம்ப்யூட்டரை பொறுத்த மட்டும் முதல்ல அதாவது மெயின் பிரான்ச்சாக இருக்கிறது இந்த டிரைவ்கள் இப்போ சிடிஇஎஃப்ஜி இந்த மாதிரி இருக்கிற டிரைவ்கள் தான் மெயின் பிரான்ச் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் அது உள்ள அந்த டிரைவை தாண்டி உள்ளே போயாச்சு இப்போ சி டிரைவுக்கு உள்ளே போயிட்டோம் அப்படின்னா மித்த இது இப்போ இது எல்லாமே வந்து ஃபோல்டர் தான் சொல்லுவோம் அந்த மஞ்ச கலரில் இருந்தாலே அது ஃபோல்டர் தான் ஸோ இப்போ இதை ஒன்று ஒன்றா ஓப்பன் பண்ணி உள்ள போக போக உள்ள ஃபைல்ஸ் இரு இருந்து கொண்டே இருக்கிறது இப்போ இதில் வந்து சீல பார்த்தீங்கன்னா விண்டோஸ்ன்னு இருக்கும் இது வந்து என்ன அப்படின்னா இது தான் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ரன்னாக இருக்குள்ள ஃபைல்ஸ் இதுக்குள்ளெல்லாம் நம்ம எதுவும் போக வேண்டிய தேவையே கிடையாது இதில் உள்ள ஃபைல்ஸ் எதுவும் டெலிட் பண்ணோம்னா திரும்ப கம்ப்யூட்டர் வந்து திருப்பி வராது ஸோ அதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் என்றால் இப்பொழுது டாக்குமெண்ட்ஸ் இது வந்து டாக்குமெண்ட்ஸ்ன்ற ஒரு லொக்கேஷனுக்கு போயிடுறோம் இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ்ன்ற ஒரு லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இது இதுவுமே உள்ள உள்ள லொக்கேஷனாக தான் இருக்கும் இப்போ இப்போ வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் போய் பார்த்தோம் என்றால் இதில் வந்து டாக்குமெண்ட்ஸ் என்றது வந்து சி யூசர் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல இது தான் இருக்கிறது ஸோ அப் அப்படி போனாலும் இந்த லொக்கேஷனுக்கு போய்விடலாம் ஸோ அது வந்து சிங்கிற ட்ரைவில் யூசர்ஸ் அப்படின்ற ஃபோல்டருக்குள்ளே ஜோஷ்வா அப்படின்ற ஃபோல்டருக்குள்ளே இந்த டாக்குமெண்ட்ன்றது இருக்கிறது ஸோ இது எல்லாமே ஃபோல்டர்ஸ் தான் இப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படின்றால் இந்த ரெண்டு ஃபைல்களையும் ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணி அதுக்குள்ளே போட போகின்றேன் இப்போ இப்பொழுது இந்த லொக்கேஷனில் நான் என்ன செய்ய போகிறேன் ரைட் கிளிக் செய்ய போகிறேன் மவுஸில் வந்து வலது பக்கத்தில் உள்ள பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி இந்த மெனு வந்துவிடும் அப்பொழுது நான் என்ன செய்ய போகிறேன் நியூ என்ற ஆப்ஷன் போய் கொண்டு ஃபோல்டர் என்று கிளிக் செய்கின்றேன் இதை கிளிக் செய்தால் நியூ ஃபோல்டர் அப்படின்ற ஒரு ஒரு எப்பொழுதுமே வரப்போகிற வர் வருகின்ற ஒரு பெயரை அது குறிப்பிடுகிறது நான் அதை அழித்து விட்டு நான் வந்து மை ஃபைல்ஸ் அப்படி என்று ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த மை ஃபைல்ஸ்க்குள்ளே நான் செய்ய டைப் செய்து வைக்கின்ற இந்த இரண்டு ஃபைல்களையும் உள்ளே 
பிளேஸ் பண்ண போகின்றேன் உள்ளே வைக்க போகின்றேன் இப்பொழுது இந்த ஸ்டான்லி என்கிற ஃபைல் இதை ஃபைலை லெஃப்ட் அதாவது இடது மவுசை கிளிக் செய்து கொண்டே இழுத்து இதில் விடுகின்றேன் அதில் வந்து மூவ் டு மை ஃபைல்ஸ் அப்படின்னு ஒரு மெசேஜ் வருகின்றது அதை விட்டு விடுகின்றேன் அப்படி விட்ட உடனே அந்த இதுக்குள்ளே ஸ்டான்லி என்கின்ற ஃபைல் சென்று விடு விடுகின்றது அதே போல் லேர்ன் என்ற இதையும் மை ஃபைல்ஸ் என்ற ஃபோல்டரில் ட்ராப் பண்ண போகின்றேன் இது என்ன செ என்ன இது பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு தண்ணி எடுத்து ஒரு இதுக்குள்ளே ஊற்றுற மாதிரி இந்த ஃபைலை இழுத்து லெஃப்ட் மவுஸ் பட்டன் அமைக்க கொண்டே போய் மை ஃபைல்ஸிலே விட்டு விடுகின்றேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஃபைல்களும் இங்கே மை ஃபைல்ஸ் அதாவது ரெண்டு ஃபைல் ரெண்டு ஃபைல்களும் மை ஃபைல்ஸ் என்ற ஃபோல்டருக்குள்ளே வந்து உட்காந்து கொள்கின்றன இப்போ என்ன நான் இப்போ எனக்கு இந்த ஃபோல்டருடைய பெயரை சேஞ்ச் செய்ய வேண்டும் அப்படி என்றால் என்ன செய்வேன் என்றால் இப்போ இப்பொழுது இந்த மை ஃபைல்ஸ் என்றதை செலக்ட் செய்து கொள்கிறேன் பின்னர் ஃபங்க்ஷன் கீஸில் எஃப் டூ என்ற கீயை ப்ரெஸ் பண்ணலாம் ஆ இல்லாவிட்டால் இதில் செய் சென்று கொண்டு ரைட் கிளிக்க வலது கிளிக் செய்து ரீநேம் என்ற ஆப்ஷனை செலக்ட் செய்து கொண்டால் போதும் இதிலிருந்து இப்பொழுது நான் டைப் பண் செய்ய போகின்ற நேம் அங்கு வந்துவிடும் இப்பொழுது டைப் செய்து கொண்டேன் என்ட்ரு பண்ணினால் உள்ளே நம்மளது நம்ம கிரியேட் செய்த இரண்டு ஃபைல்களும் உள்ளே இருக்கின்றன ஸோ இம்மாதிரியாகத்தான் ஒரு ஒரு டிரைவிலே ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் செய்து அதுக்குள்ளே நம் ஃபைல்களை வைத்து கொள்ளலாம் எந்த டிரைவில் வேண்டுமானாலும் நம்ம கிரியேட் செய்து வைத்து கொள்ளலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்பொழுது நான் எஃப் டிரைவுக்கு செல்கிறேன் இங்கே பொழுது ஒரு புதிய ஃபோல்டரை கிரியேட் செய்கின்றேன் மை ஃபோல்டர் என்று சொல்லி கிரியேட் செய்து கொள்கிறேன் இதற்குள் ஒரு ஃபைல் கிரியேட் செய்ய வேண்டும் என்றால் நியூ என்று சொல்லி விட்டு இதில் என்ன டைப் ஆஃப் ஃபைல் வேணுமானாலும் கிரியேட் செய்து கொள்ளலாம் நம்மளுக்கு இப்பொழுது கான்டாக்ட் என்ற ஃபைல் க்ரியேட் செய்து கொள்ளலாம் மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டு ஜேர்னலில் எல்லா டைப் ஆஃப் இதுவும் எந்த ஃபைல்னாலும் கிரியேட் செய்து கொள்ளலாம் இது இதில் வந்து வேர்டு டாக்குமெண்ட் அதாவது மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் வேர்டு அது வந்து ரெஸ்யூம் இதை பயோடேட்டா பத்திரம் அந்த மாதிரி எனி பிரிண்டிங் இந்த இது செய்ய செய்வதற்கு யூஸ் பண்ணுற அப்ளிகேஷன் வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டு என்ற அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் அது போல் மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸல் என்ன என்று கேட்டிங்கன்னா ஒரு நோ அதாவது லோட்டஸ் நோட்ஸ்னு லோட்டஸ் நோட்னு சொல்லி ஒரு பழைய காலத்து சாஃப்ட்வேர் ஒன்று இருக்கின்றது அதில் காலம் காலம் செல் செல்லாக இருக்கும் அதில் வந்து கணக்கு நம்ம செய்து கொள்ளலாம் அது எழுதி கொன்று அடிஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் அந்த மாதிரி செய்து ஈஸியாக ஸ்ப்ரெட் ஷீட் மெயின்டைன் செய்து கொள்ளலாம் அதுதான் எக்ஸல் ஒர்க் ஷீட் அதே போல் பவர் பாயிண்ட் என்ன என்று கேட்டீர்கள் என்றால் ஒரு ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் ஒரு பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் ஒரு நம்ம மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ணுறோம் ஒரு நூறு பேருக்கிட்ட மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ணுறோம் என்றால் அப்பொழுது பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷன் செய்து விட்டு அதில் படங்கள் சார்ட்டு அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் டேட்டா ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த பவர் பாயிண்ட் யூஸ் செய்து கொள்கிறோம் இப்பொழுது நான் அகெயின் ஒரு டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட்டை தான் கிரியேட் செய்ய போகின்றேன் ஃபஸ்ட்டு என்று கொடுக்கின்றேன் டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட்டாகவே இருக்கிறது அதை என்ட்ரு செய்து உள்ள வந்து டைப் செய்து விட்டேன் முன்பு பார்த்தது போல வேர்ட் ரேப் செய்தால் ஃபுல் கண்டென்ட் டைப் செய்த கண்டென்ட் எல்லாம் விசிபிளாக தெரியும் எதுவும் மறைந்து கொள்ளாது இதில் வந்து திஸ் டாக்குமெண்ட் இஸ் கிரியேட்டட் இந்த செகண்ட் செஷன் ஆஃப் லேர்ன் கம்ப்யூட்டர் இன் தமிழ் அப்படின்ற ஒரு இது டைப் செய்து கொள்கிறேன் இப்பொழுது போய் இப்போ க்ளோஸ் செய்தேன் 
என்றால் அந்த மூணு டயலாக் பாக்ஸ் வரும் சேவ் டோன்ட் சேவ் கேன்சல் இப்பொழுது உங்களுக்கு அது என்னென்ன ஃபங்க்ஷன் என்று தெரியும் என்ன செய்யும் என்று இப்போ சேவ்னு கொடுத்தேன் என்றால் அந்த டாக்குமெண்ட் சேவ் ஆகிரும் டோன் சேவ்னு கொடுத்தா எம்டி டாக்குமெண்ட் பழைய ஸ்டேஜுக்கு போயிடும் கேன்சல் கொடுத்தா க்ளோஸ் ஆகாது ஸோ இப்போது சேவ் கொடுத்துக்கிறீங்க இப்போ இதில் சைஸ் வந்து ஒன் கேபி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம டைப் செய்த டாக்குமெண்ட் உள்ளே சேவ் ஆகிவிட்டது இது இது போலத்தான் நாம் டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கிரியேட் செய்து இதில் சேவ் செய்து கொள்ளலாம் இப்பொழுது ஒரு வேர்ட் டாக்குமெண்ட் போயிடுறேன் இதுதான் ஃபோல்டர் அதாவது மஞ்ச கலரில் இருக்கிறது ஃபுல்லாக ஃபோல்டர் இந்த மாதிரி அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே வந்து ரைட் கிளிக் செய்து நியூ என்று கொடுத்து வேர்டு டாக்குமெண்ட் என்று கொடுக்குறேன் Word doc one அப்படின்னு சொல்லி பேர்ஸ் கொடுத்துறேன் இப்பொழுது என்ட்ரு கீயை ப்ரெஸ் செய்தால் அது ஒரு புது வேர்டு டாக்குமெண்ட்டை ஓப்பன் செய்யும் இது வந்து வேர்டு வந்து இன்ஸ்டால் செய்து இருக்க வேண்டும் நம்மளது கம்ப்யூட்டரில் மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டு இருந்தாலே மட்டும் இது வரும் இப்போ இந்த இதில் இந்த டாக்குமெண்ட்டில் வந்து இது தனி கிளாஸிலே நான் கற்றுக்கொள்ளலாம் இதில் வந்து என்ன செய்யலாம் என்றால் ஒரு டாக்குமெண்ட் டைப் செய்து கொள்ளலாம் பயோடேட்டாவோ ரெசியூமோ பயோடேட்டா டீடு பில் இன்ஃபர்மேஷன் எனி டாக்குமெண்ட் இப்பொழுது எனி டாக்குமெண்ட் நம்ம இதில் வந்து செய்து கொள்ளலாம் ரெசி மொபைல் டேட்டாவோ டீடு பத்திரங்கள் இல்லை பில் இன்ஃபர்மேஷன் எனி இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம இந்த வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டில் டைப் செய்து சேவ் செய்து கொள்ளலாம் இது வேர்டு அதே போல் எக்ஸல் டாக்குமெண்ட்டு எக்ஸல் ஷீட்டு பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷன் எல்லாமே எந்த டாக்குமெண்ட் நம்மளுக்கு தேவைப்படுகிறதோ அந்த டாக்குமெண்ட் க்ரியேட் செய்து சேவ் செய்து கொள்ளலாம் இப்போ இப்பொழுது நம்ம நாம் ஒரு அதாவது இந்த விண்டோஸில் எந்தெந்த பகுதி எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது என்று பார்க்கலாம் கீழே நீங்கள் பார்க்கின்ற இந்த இந்த ஏரியா அதாவது இந்த பார் இருக்குன்றது இல்லையா இந்த டார்க்காக ஒரு பார் இருக்குது ப்ளூ கலரில் ஒரு பார் இருக்குன்றது இந்த பாரை என்ன என்று சொல்லி அழைப்போம் என்றால் டாஸ்க் பார் என்று சொல்லுவோம் இப்போ இதில் போய் பார்த்தீங்கனாலே லாக் டாஸ்க் பார் இருக்கும் லாக் போட்டாச்சுன்னா இதை இழுக்க முடியாது நான் முன்னாடி இழுத்த மாதிரி இழுக்க முடியாது இப்போ நான் அந்த லாக்கை எடுத்து விட்டு நான் இழுத்து மூவ் பண்ணி கொள்ளலாம் ஸோ இது வந்து லாக் ஸோ லாக் போட்டுறேன் இது வந்து டாஸ்க் பார்னு சொல்கிறோம் இது டெஸ்க்டாப் ஏரியா இந்த ஃபுல் படம் பிக்சர் இருக்கிறது ஃபுல்லாக டெஸ்க்டாப் ஏரியா என்று சொல்கிறோம் இது வந்து சிஸ்டம் ட்ரேன் சொல்கிறோம் இதில் என்னென்ன ப்ரோக்ராம் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது என்று இது காண்பிக்கும் இதில் இது வந்து இன்டர்நெட் இது இது காமிக்குது இதில் செட்டிங்ஸ் அதாவது சவுண்டு இதை இன்ஃபர்மேஷன் பற்றி காமிக்குது அதே போல் இதில் வந்து என்னென்ன அதாவது அடிஷ்னல் செட்டிங்ஸ் எல்லாவற்றையும் காண்பிக்கின்றன அது 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 மாதிரி இடம் இல்லை என்றால் அது சுருக்கி இந்த மாதிரியாக ஹைடுன்னு சொல்லி மறைத்து வைத்து கொள்ளும் இதுதான் சிஸ்டம் ட்ரே என்று சொல்கின்றோம் இப்போ இந்த டெஸ்க்டாப் ஏரியாவை எப்படி கஸ்டமைஸ் செய்யலாம் நான் வந்து ஒரு ஃபோட்டோ வைத்திருக்கிறேன் இல்லை ஒரு பேக்ரவுண்டை நான் இன்டர்நெட்லேருந்து ஒரு படம் எடுத்து வைத்திருக்கேன் அதை நான் மாற்ற வேண்டும் என்றால் நான் என்ன செய்ய வேண்டும் டெஸ்க்டாப் ஏரியாவிலே ரைட் கிளிக் செய்யுங்கள் செய்துவிட்டு பர்சனலைஸ் அப்படின்ற ஒரு மெனு இதில் இருக்கின்றது அந்த பர்சனலைஸில் போய்விட்டு 
இதில் ப்ரிவியூன் கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ நான் இந்த ஒரு படத்தை செலக்ட் செய்து கொள்கிறேன் செலக்ட் செய்து கொண்டு அதுக்கப்புறம் சின்னதாக்கி நான் பார்த்து கொள்கிறேன் எனக்கு சரியாக உள்ளதா என்று இதில் வந்து ஃபில் அப்படின்னு இருக்கிறது ஃபிட் அப்படின்னு இருக்கிறது ஒரு ஒரு இதுக்கும் ஒரு ஒரு மாதிரி அதாவது ஃபிட் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இப்போ அந்த படத்தை கரெக்டாக ஃபிட் பண்ணுற மாதிரி இது பண்ணிடுவோம் ஃபில்லுன்னு சொன்னீங்கன்னா இழுத்து அதை ஃபுல் மானிட்டருக்கு வர்ற மாதிரி இழுத்து ஃபில்லுன்னு சொன்னீங்கன்னா ஸ்ட்ரெச்சு ஸ்ட்ரெச்சு வந்து அதை மாதிரி இழுத்து இது பண்ணுது டைல் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ரெண்டு மூணு மூணு படங்களாக சின்ன சின்னதாக அது ஆக்சுவல் படத்தோடைய சைஸ் வந்து இதுதான் அந்த படத்தோட சைஸு அது இந்த மானிட்டரில் எத்தனை வைக்க முடியுமோ அத்தனை வச்சுடும் அதுதான் டைல் அது மாதிரி சென்டர்னு கொடுத்தீங்கன்னா நடுவில் மட்டும் அந்த படம் இருக்கிற மாதிரி வைத்துவிடும் அதே போல் ஸ்பேன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க அதன்படியாக நாம் வைத்துக் கொள்ளலாம் சென்டர் என்று வைத்துக் கொள்கிறேன் அந்த மாதிரியாக நம் படங்கள் எதனாலும் நம்ம மாற்றி கொள்ளலாம் பேக்ரவுண்ட் பிக்சர் இல்லை நம்ம கலர் தான் வேணும் அப்படின்னா சாலிட் கலர்னு செலக்ட் பண்ணிட்டு இதில் எந்த கலர் நம்மளுக்கு வேணுமோ அந்த கலர் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது வயலட் கலர் வேணுமா இல்லை கிரே கலர் வேணும் எந்த கலர் வேணுமோ அந்த கலரை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் சில பேருக்கு இப்போதான் பார்க்கறதுக்கு டாக்குமெண்ட் ரீடபுளாக இருக்கும் ஸோ கலர் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் நார்மலாக வந்து பிக்சர் கொடுத்துருவேன் ஸோ இதில் வந்து இந்த பிக்சரை நான் பழையபடியாக செட் செய்து விடுகின்றேன் அதுவும் ஃபில் அண்ட் செட் செய்து விடுகின்றேன் இப்படி இப்படி தான் இந்த செட்டிங்ஸ் அதாவது பர்சனலைஸ் செட்டிங்ஸ் இது பண்ண முடியும் நம்ம பிக்சர்ஸ் எல்லாத்தையும் மாற்றி கொள்ளலாம் ரீசைக்கிள் பின் பார்த்தோம் அதே மாதிரி கம்ப்யூட்டரில் போய் நம்ம வந்து என்னென்ன இருக்குது அதாவது என்னென்ன அதாவது என்னென்ன ட்ரைவ்ஸ் இருக்கின்றது என்ன பிக்சர்ஸ் இமேஜஸ் இதெல்லாம் தனித்தனியாக ஒரு ஒரு யூஸருக்கு தனித்தனியாக இருக்கும் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் வேறு செட்டிங்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்குறோம் என்று நினச்சிங்கன்னா இதில் போயிட்டு ஆல் செட்டிங்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கிறார்கள் இப்போ இதில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த விண்டோஸ் டென்னை பொறுத்தளவில் ஆக்ஷன் சென்டர்னு கொடுத்து இதில் டேப்லெட் மோடு அப்புறம் கனெக்ட்னு கொடுக்குறாங்க நோட்டுன்னு கொடுக்குறாங்க ஆல் செட்டிங் விபிஎன் குவாட் அவர்ஸ் இந்த மாதிரி நிறையா கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ டேப்லெட் மோடுன்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா இது வந்து டேப்லெட் மோடாக மாறிடுது அதாவது டச் ஸ்க்ரீன் அதாவது டச் ஸ்க்ரீன் இதில் டேப்லெட்டில் இருக்கிற மாதிரி மாறிடுது ஒரு ப்ரோக்ராம்ஸு இப்போ இதில் எதை கிளிக் பண்ணாலும் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஓப்பன் ஆகிடும் இப்போ இது கேலண்டரை கிளிக் பண்ணியாச்சுன்னா கேலண்டராக மாறிடும் ஸோ இது தான் டச் ஸ்க்ரீன் இது இதையே வந்து நான் டேப்லெட் இதை எடுத்து விட்டேன் என்றால் அது டச் ஸ்க்ரீன் போய் இது வந்து ஸ்டார்ட் மெனு வந்து இந்த மாதிரியாக மாறிவிடுகின்றது ஸோ இது டேப்லெட் இது இதே போல் கனெக்ட் என்று சொன்னீர்கள் என்றால் இதில் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் அவைலபிளாக இருந்தால் இதில் வரும் இப்போ வைஃபை கனெக்ஷனோ இல்லை ஒயர்டு கனெக்ஷனோ அது இதில் வரும் இப்போ இதில் வந்து இன்டர்நெட் இல்லாததுனால அந்த கனெக்ட் வந்து சர்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது அப்புறம் வந்து மேக் ஷோர் டிவைஸ் டேர்ன் ஆன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுது இன்டர்நெட்டே ஆன் பண்ணலை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுது நெக்ஸ்ட்டு நோட்டுன்னு ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்க இது வந்து ஆஃபீஸ் மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸில் வந்து ஒரு நோட்டுன்னு ஒரு சின்ன அப்ளிகேஷன் அதாவது எழுதி எழுதி வச்சுக்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க இது நான் அந்த அளவு யூஸ் பண்ண மாட்டேன் அடுத்து ஆல் செட்டிங்ஸ் அப்புறம் விபிஎன் விபிஎன்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வர்ச்சுவல் ப்ரைவேட் நெட்ஒர்க் சொல்லுவோம் அதாவது வீட்டில் இருந்தபடியாகவே நம்ம வந்து ஒரு கம்பெனியுடைய நெட்ஒர்க் உள்ள இன்டர்நெட் மூலமாக இன்டர்நெட் வந்து பொது பொது பாதை அதுதான் இன்டர்நெட்டு 
அந்த பொது பாதை வழியாக ஒரு சின்ன பாதையை மட்டும் நம்ம கம்பெனி நெட்ஒர்க்கு குள்ளே போகிறது தான் வர்ச்சுவல் ப்ரைவேட் நெட்ஒர்க் அப்படின்னு சொல்கிறது அதாவது இன்டர்நெட் மூலமாக கம்பெனிக்குள்ளே நம்ம போகிறது ஆனால் ஏன் அப்படின்னா அந்த கம்பெனி நெட்ஒர்க்கில் வெளியில் உள்ள ஆட்கள் வர வந்து விடக்கூடாது ஏன்னா கம்பெனி சென்சிட்டிவ் டேட்டா எல்லாமே வந்து வெளியே வந்துடும் அதனால் அது விபிஎன்னு சொல்கிறோம் குவாயட் ஹவர்ஸ் அந்த இது பண்ணுறது எல்லாத்தையும் நோட்டிஃபிகேஷன் எல்லாத்தையும் வந்து டிசேபிள் பண்ணிடுறது தான் குவாயட் ஹவர்ஸ்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த ஆல் செட்டிங்ஸ் எடுத்து பார்க்கலாம் இன்றைக்கி இந்த ஆல் செட்டிங்ஸில் வந்து ஏகப்பட்டது கொடுத்துருக்காங்க அதாவது சிஸ்டம் நோட்டிஃபிகேஷன் டிவைசஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நியூ நெட்ஒர்க் இன்டர்நெட் இந்த ஒய்ஃபைன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க பர்சனலைசேஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க யூஆர் அக்கௌண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய இது இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க இதில் சிஸ்டம் டிஸ்பிளே நோட்டிஃபிகேஷன் அப்புறம் ஆப்ஸு பவர்னு கொடுத்துருக்குறாங்க அதை கிளிக் செய்து கொள்கிறேன் அதில் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டிஸ்பிளேயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் த சைஸ் ஆஃப் டெக்ஸ்ட் அண்ட் ஆப் அண்ட் அதர் ஐட்டம்ஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்னு கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ இதில் வந்து நான் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் இதை சேஞ்ச் செய்கிறேன் சேஞ்ச் செய்தால் அந்த உடைய சைஸ் அதாவது வெளியே உள்ள இந்த ஜா இது உடைய சைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகி கொண்டே வருகின்றது உங்களால் பார்த்தால் தெரியும் அதை நான் குறைச்சு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்னு வைத்து விட்டால் அது சின்னமாக மாறி விடுகிறது அதே போல் லே லேண்ட்ஸ்கேப் போர்ட்ரேட் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு டைப் ஆஃப் இதுகள்லாம் இருக்குது ஃபிலிப் அப்படின்ற இருக்குது அதே மாதிரி இந்த ஃபிலிப் அப்படின்ட்டு போர்ட்ரேட் ஃபிலிப் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி நிறையா செட்டிங்ஸ் இருக்கின்றன இது டிஸ்பிளே அதே மாதிரி நோட்டிஃபிகேஷன்னு கேட்டிங்கன்னா அதில் வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் நிறையா இருக்குது செலக்ட் ஐக்கன் அப்பியர் டேர்ன் சிஸ்டம் ஐக்கன்ஸ் ஆன் அண்ட் ஆஃப் அப்படின்ட்டு இருக்குது ஷோ மீ டிப்ஸ் அபவுட் விண்டோஸ் இருக்குது அது ஆனில் இருக்குது அதே மாதிரி ஷோ ஆப் நோட்டிஃபிகேஷன் ஒன்று ஒன்று ஆனில் ஆஃபில் இருக்குது அதை செக் பண்ணிக்கிறது தான் அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் ஏரியா கெட் ஆஃபீஸ் இதெல்லாம் ஆஃப் பண்ணி செய்ய வச்சுருக்கிறோம் இப்போ இந்த மெயில் இருக்குது இதை வந்து ஆன் செஞ்சு ஆன் பொசிஷனில் வச்சா இப்போ நியூ மெயில் வந்தால் நம்மளுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இங்கே வந்து யூ ஹாவ் ஃபைவ் மெயில்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி இதில் வரும் ஸோ அதுதான் நான் மெயிலை வந்து ஆஃப் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அதே போல் ஆப் அண்ட் ஃபீச்சர்ஸ்னு கொடுத்துட்டு ஆப்ஸ் வந்து எவ்வளவு இடத்த அடைக்கும் அதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ க்ரியேட்டிவ் கிளவுடுன்னு போட்டிருக்கிறது வந்து டுவெண்ட்டி ஜிபிக்கு இடம் அடைச்சிருக்கு அதே மாதிரி விஎம் ஒர்க் ஸ்டேஷன் வந்து த்ரீ ஜிபிக்கு இருக்குது இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கிற சாஃப்ட்வேர் வந்து எவ்வளவு இடத்த எடுக்கும் இப்போ ஸ்கைப்புன்னா அது வந்து எண்பத்தி எட்டு எம்பி எடுத்துருக்கு ஒன்று ஒன்று ஒரு ஒரு சைஸ் எடுத்துருக்கோம் இப்போ மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டு இதெல்லாம்னா அது எவ்வளோ இடம் எடுக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துக்கிடலாம் இதிலேயே வந்து செக் பண்ணால் எவ்வளோ இடம் இடம் அதுக்கு தேவைப்படும் அப்படின்னா நம்மளுக்கே தெரிஞ்சுக்கிடும் நம்ம ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து போதுமா இல்லை பத்தாதா அந்த சாஃப்ட்வேர் போட முடியுமா முடியாதா அப்படின்ற மாதிரி நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் இப்போ மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் என்று இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியாக நம்ம செட்டிங்ஸ் கையாளலாம் அதே போல் மல்டி டாஸ்கிங் என்று இருக்கின்றது அரேஞ்ச் விண்டோஸ் ஆட்டோமேட்டிக்லி பை ட்ராகிங் தெம் டு த சைட்ஸ் ஆர் கார்னர்ஸ் ஆஃப் த ஸ்க்ரீன் அதை ஆன் செஞ்சோம்னா இப்போ நான் எடுத்து கொண்டு போனால் அதுவே எடுத்து அரேஞ்ச் செய்துவிடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதுவே வந்து இப்படி அரேஞ்ச் செய்து கொடுத்து விடும் இதுதான் அந்த அரேஞ்ச் ஆட்டோமேட்டிக்லி அப்படின்னு சொல்கிறது அதே போல் வென் ஐ ஸ்னாப் மோர் தேன் ஒன் விண்டோ ஆட்டோமேட்டிக் அட்ஜஸ்ட் த சைஸ் ஆஃப் த விண்டோ அதாவது இன்னொரு விண்டோவை இது பண்ணி வச்சேன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அரேஞ்ச் பண்ணும் வெந்த வென் ஐ ஸ்னாப் அ விண்டோ ஷோ வாட் ஐ கேன் ஸ்னாப் நெக்ஸ்ட் டு இட் இந்த மாதிரி அந்த ஸ்னாப் பண்ணுறது அதாவது அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு மோ உள்ளது தான் இந்த இந்த ஸ்னாப்பிங்கிறது மல்டி டாஸ்கிங்கில் இருக்கிறது வர்ச்சுவல் டெஸ்க்டாப் ஆன் த டாஸ்க் பார் ஷோ விண்டோஸ் தேட் ஆர் ஓப்பன் ஆன் ஒன்லி த டெஸ்க்டாப் ஐ எம் யூஸ் இதில் வந்து டெஸ்க்டாப் வந்து நிறையா டெஸ்க்டாப் வச்சுக்கலாமா Uh, only the desktop is using press alt tab shows windows that are open alt to tab on kudukka solranga kuduthinga na enna na window open a irukko adu ellathiyum kaamichirum 
இது ஒன்று இருக்கு டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக நான் ரெண்டு மூணு விண்டோ ஓப்பன் செய்து கொள்கிறேன் இப்போ பார்த்துக்கள் என்றால் இதில் ஒரு ஒரு விண்டோவை ஆல்ட் டேப் என்ற கமாண்டை வைத்து நான் கண்ட்ரோல் செய்ய முடிகிறது ஆன் த டாஸ்க் பார் ஷோ விண்டோ தட் ஆர் ஓப்பன் ஆன் ஆல் விண்டோஸ்னு கொடுத்து விடலாம் ஸோ எல்லா அதாவது டெஸ்டாப் விர்ச்சுவல் டெஸ்டாப் வந்து நிறைய டெஸ்டாப் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதை வந்து பார்க்குறதுக்கு தான் இது டேப்லெட் மோட் டேப்லெட் மோட் ஆன் செய்து பார்த்தோம் ஆஃப் செய்து விட்டால் இது வந்து இந்த மாதிரி மாறிவிடும் வேறு சைன் இன் ரிமம்பர் வாட் ஐ யூஸ் டு லாஸ்ட் அப்புறம் வேறு இந்த டிஸ்க் ஆட்டோமேட்டிக்கில் சுவிட்ச் டேப்லெட் மோட் ஆன் அண்ட் ஆஃப் ஆல்வேஸ் ஆஸ்கன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஐடியா பவர் அண்ட் ஸ்லீப் ஆகும் வென் பிளக்ட் இன் டேர்ன் ஆஃப் ஆஃப்டர் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அதாவது நீங்கள் கரண்டில் மாட்டி வைத்திருந்தீர்கள் என்றால் இருபது நிமிஷம் க அது டிஸ்டர்ப் ஆகாமல் இருந்ததுன்னா அந்த ஸ்க்ரீன் வந்து ஆஃப் ஆகிவிடும் அதாவது பவர் வேஸ்டேஜை குறைக்கிறதுக்காக டுவெண்ட்டி இருபது நிமிஷம் வந்து நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் எதுவுமே டைப் பண்ணாமல் விட்டுட்டோன்னா கம்ப்யூட்டர் ஸ்லீப் இதுக்கு போயிடும் டேர்ன் ஆஃப் இதுக்கு போயிடும் அதே மாதிரி ஸ்லீப் வந்து ப்ள வென் ப்ளக்ட் இன் பிசி வந்து கோஸ் டு ஸ்லீப் ஆஃப்டர் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் அதாவது கரண்டில் மாட்டி இருந்தது என்றால் லேப்டாப் எல்லாம் வந்து கரண்டில் மாட்டி இருந்துச்சுன்னா ஃபைவ் ஹவர்ஸ் வரைக்கும் முடிச்சுருக்கோம் அதுக்கப்புறம் ஸ்லீப்புக்கு போயிடும் ஸோ ஸ்க்ரீன் இது ஆஃப் ஆகிறது வந்து டேர்ன் ஆஃப் ஆகிறது வந்து டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் இது ஆகுது அடிஷ்னல் பவர் செட்டிங்ஸ் போனீங்கன்னா நிறையா கொடுத்துருப்பாங்க பேலன்ஸ்டு பவர் சேவர் ஹை பர்ஃபாமன்ஸ் அதாவது கம்ப்யூட்டர் ரொம்ப ஸ்பீடாக வேலை செய்யணும் அப்படின்னா ஹை பர்ஃபாமன்ஸ் போடலாம் பவர் சேவர்னு சொன்னிங்கன்னா பேட்ரி கம்மியாக எடுத்துகிட்டு மெ கொஞ்சம் மெல்ல பண்ணும் வேலையை பேலன்ஸ்னா வேலையும் ஓரளவு ஸ்பீடாக பண்ணும் பேட்ரியும் மீ கம்மியாக எடுக்கும் ஸோ அதுலேயும் வந்து சேஞ்ச் பிளான் செட்டிங்ஸில் போனீங்கன்னா இன்னும் நிறையா அது இருக்குது அதாவது டேர்ன் ஆஃப் வந்து ட்வெண்ட்டி இது 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 வந்து அங்கேயே பார்த்துட்டோம் சேஞ்ச் அட்வான்ஸ்ட் பவர் செட்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா இருக்கும் அதில் ஹார்ட் டிஸ்க் ஆஃப் பண்ணணுமா நான் வந்து நெவர்னு கொடுத்துருவேன் அதாவது ஹார்ட் டிஸ்க் ஆஃப் பண்ணிச்சுன்னா நிறையா கஷ்டம் வரும் அதாவது ஓடிக்கிட்டு இருக்கிற ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து உள்ளே சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் அதை நிறுத்திட்டு திருப்பி ஸ்டார்ட் பண்ணால் கஷ்டம் வரும் ஸோ அதே மாதிரி பேக்ரவுண்டு ஸ்லைட் ஷோ இதெல்லாம் காமிக்கலாமா ஒயர்லெஸ் அடாப்டர் செட்டிங் மேக்ஸிமம் பர்ஃபாமன்ஸு ஸ்லீப்பு ஸ்லீப் ஆஃப்டர் எவ்வளோ து ஃபைவ் ஹவர்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கோம் ஃபைவ் ஹவர்ஸ்னால் முந்நூறு நிமிஷம் ஸோ அதை கொடுத்துருக்காங்க யூஎஸ்பி செட்டிங் செலக்டிவ் சஸ்பெண்டு அதை டிசேபிள் பண்ணியிருக்கிறோம் இன்டெல் கிராஃபிக்ஸு அது பேலன்ஸாக இருக்குது இந்த மாதிரி பவர் பவர் லிட் இது வந்து இது பவர் இதை இது பண்ணோன்னா ஷட் டவுன் ஆயிரும் ஸ்லீப் அது ப்ரெஸ் பண்ணால் ஸ்லீப் ஆயிரும் இந்த மாதிரி சில இது விஷயங்கள் கொடுத்துருக்காங்க இது இதை பவர் ஆப்ஷனில் உள்ள அதுகள் இதை முடித்து விட்டு நெக்ஸ்ட்டு அடிஷ்னல் பவர் பார்த்தோம் இப்போ ஸ்டோரேஜ் இதுக்கு பார்க்குறோம் இப்போ சூஸ் அ ட்ரைவ் டு சி வாட்ஸ் டேக்கிங் அப் ஸ்பேஸ் இப்போ இந்த சி ட்ரைவ் இதில் வந்து சேவ் லொக்கேஷன் சேஞ்ச் வென் யுவர் ஆப் இதில் வந்து என்னென்ன லொக்கேஷன்லாம் இருக்குன்னு கொடுக்குறாங்க இப்போ சியை செலக்ட் பண்ணிட்டோன்னா இந்த சி ட்ரைவில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கணக்கு பண்ணி இது பண்ணுறாங்க அதாவது இப்போ சுற்றுறதுன்னா அது கேல்குலேட் பண்ணிகிட்டு இருக்குது அது எவ்வளோ இடம் எடுக்குது எது எது அப்படின்றத கேல்குலேட் செய்து கொண்டிருக்கின்றது ரொம்ப டைம் எடுக்கிறதுனால கேன்சல் பண்ணிவிட்டு நான் வேறு ட்ரைவ் கொடுக்குறேன் இ ட்ரைவ் கொடுக்குறேன் இதில் வந்து நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஜிபி யூஸ்டு அவுட் ஆஃப் டூ ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஜிபி அப்படின்னு சொல்லுது எஸ்டிமேஷன் எப்படி போடுதுன்னு பார்க்கலாம் இ ட்ரைவ் செக் பண்ணுறோம் இதில் வந்து மூவிஸ்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்குது ஃபோட்டோஸ்னு ஒன்று இருக்குது அப்புறம் சாங்ஸுன்றது இருக்குது ஸோ இவ்வளோ தான் இருக்குது இந்த ட்ரைவில் இ ட்ரைவில் சிஸ்டம் ஏதோ பிஸியாக இருக்கிறது 
ஸோ அந்த எவ்வளவு சைஸ் ஆக்குபை பண்ணியிருக்கு என்று இந்த இடத்துல நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சு கொள்ளலாம் நெக்ஸ்ட் ஆஃப்லைன் மேப்ஸ் இதெல்லாம் மேப்ஸ் அதாவது டேப்லெட் இந்த மாதிரி இதில் போட்டு நம்ம மேப்ஸை டவுன்லோட் பண்ணி இது பண்ணி வச்சுக்கிட்டு நம்ம ட்ராவல் பண்ணுறது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி டிஃபால்ட் ஆப்ஸ் டிஃபால்ட் ஆப்ஸ்னா இப்போ வந்து ஒரு டா ஒரு டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட்டு இருக்குது அப்படின்னா அதை ஓப்பன் பண்ணால் எதில் ஓப்பன் ஆகும் இப்போ மியூசிக் இதுனா ஒரு பாட்டு ஃபைல் இருந்தால் அதை கிளிக் பண்ணால் எந்த ஆப்பு எந்த அப்ளிகேஷன் மூலமாக ஓப்பன் ஆகும் அதுதான் இது இப்போ ஃபோட்டோ வியூவரும் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஃபோட்டோ வந்து வியூ பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது ஃபோட்டோ வியூவரும் வச்சு பண்ணலாம் வேறு ஃபோட்டோஷாப்பு இந்த மாதிரி வேறு எதுவும் வச்சு பண்ணலாம் ஸோ இவங்க வந்து ஃபோட்டோ வியூவர் செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ வீடியோ இது பண்ணுறதுக்கு விஎல்சி பிளேயரும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மூவி இந்த இது இருக்குது ஃபோட்டோ இது இருக்குது விஎல்சி மீடியா பிளேயர் அப்புறம் விண்டோஸ் ஆப் ஸ்டோரில் வந்து நீங்கள் புதுசாக தேடிக்கிடலாம் அடுத்தவும் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ப்ரௌசர்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரௌசரில் வந்து இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர்னு ஒன்று இருக்குது எட்ஜுன்னு ஒன்று இருக்குது ஆப் ஸ்டோரில் பார்க்க சொல்கிறாங்க இதுதான் டிஃபால்ட் ஆப்ஸ் இது அதாவது ஃபைலை டேரெக்டாக ஓப்பன் பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த அப்ளிகேஷன் மூலமாக ஓப்பன் ஆகும் அவ்வளோதான் இது தான் செட்டிங்ஸ் ஆக்சுவலாக இது நீங்கள் ஏற்கனவே பார்த்துருப்பீங்க விண்டோஸ் டென்னு ப்ராடக்ட் ஐடி இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ப்ராசஸ் இது எல்லாமே கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இது தான் செட்டிங்ஸ் சிஸ்டம் செட்டிங்ஸ் பவர் இதெல்லாம் பார்த்தீங்க இப்போ ப்ளூடூத் இதெல்லாம் வந்து நெக்ஸ்ட் இதில் இருக்குது இன்டர்நெட் இதுகள்லாம் இதில் இருக்கிறது விபிஎன் இதெல்லாம் நம்ம எதுவும் கான்ஃபிகர் பண்ணலை இந்த கம்ப்யூட்டரை பொறுத்தளவில் ஈத்தர்நெட் இது வந்து வயர்டு நெட்ஒர்க் வந்து ஈத்தர்நெட்டில் காமிக்கும் ஈத்தர்நெட்டில் வந்து இப்போ அடாப்டரில் போய் பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து என்னென்ன கனெக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி வரும் ஸோ இந்த கனெக்ஷன் வந்து இன்டர்நெட் இல்லை இதுலேயுமே இன்டர்நெட் இல்லைன்னு சொல்லுது நோ இன்டர்நெட் ஆக்சஸ் அப்படின்னு வந்துருச்சு ஸோ இன்டர்நெட்டு டவுனாக இருக்கிறனால இன்டர்நெட்டு காமிக்கல பர்சனலைஸ் பேக்ரவுண்ட் லாக் ஸ்க்ரீன் இதெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் லாக் ஸ்க்ரீன் அது மாதிரி கலர்ஸை செட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் மாற்றி பேக்ரவுண்டு கலர்ஸ் கலர்ஸ்னால் நீங்கள் இந்த இந்த டாஸ்க் பாரில் உள்ள கலர்ஸ் நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சள் கலராக மாறும் பிங்க் கலர் அந்த மாதிரி என்ன கலர் நம்மளுடைய இதுக்கு சூட் ஆகுதோ அந்த கலருக்கு நம்ம மாற்றி வைத்துக் கொள்ளலாம் சரிங்களா கலரில் மாற்றி வைத்துக்கொள்கிறேன் அப்புறம் லாக் ஸ்க்ரீன் லாக் பண்ணிங்கன்னா என்ன படம் வரணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அந்த லாக் ஸ்க்ரீனை செய்த இது பண்ணிவிட்டால் கம்ப்யூட்டர் லாக் பண்ணணும் என்றால் அந்த இந்த இந்த பிக்சர் வந்து அதில் வர்ற மாதிரி செட் பண்ணியிருக்கிறாங்க சூஸ் அண்ட் ஆப் டு ஷோ டீட்டெயில்டு ஸ்டேட்டஸ் அப்புறம் சூஸ் அண்ட் ஆப் டு ஷோ பிக் ஸ்டேட்டஸ் இதெல்லாம் வந்து லாக் ஸ்க்ரீனில் என்னென்னலாம் வரணும்னு சொல்லி நீங்கள் இது பண்ணுறது இதெல்லாம் கிளாக்னு சொல்லி கொடுக்குறோம் ஸ்க்ரீன் டைம் அவுட் செட்டிங் வந்து இதான் பவர் செட்டிங்கே போயிடுச்சு தீம் தீம் செட்டிங் இதெல்லாம் இருக்கிற தீம்ஸ் இதெல்லாம் அன்சேவ்டு தீம் சிங்க் தீம் விண்டோஸ் இது இந்த மாதிரி இதெல்லாம் அவைலபிள் தீம்ஸ் எல்லாம் காமிக்கும் கிறாங்க ஸ்டார்ட்னு கொடுக்குறாங்க ஷோ மோஸ்ட் யூஸ்ட் ஆப் இப்போ இதில் போய் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து மோஸ்ட் யூஸ்ட் ஆப்ஸ்ன்னு சொல்லி இங்கே இருக்குது பாருங்க மோஸ்ட் யூஸ்னு சொல்லி என்னென்னலாம் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுறோமோ அந்த அப்ளிகேஷன்லாம் இதில் வந்து வந்துடும் அது மாதிரி ஷோ ரீசெண்ட் ஆடட் ஆப்ஸ் அதெல்லாம் வந்து இங்கே இதில் இருக்கும் ரீசெண்ட் ஆடட்னு சொல்லி அதில் இல்லை ஏன்னா இப்போ ரீசெண்டாக எதுவும் ஆட் பண்ணலை நம்ம அப்ளிகேஷன் எதுவும் இன்ஸ்டால் பண்ணலை ஸோ அப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணியிருந்தோம்னா அது வந்து ரீசெண்ட் ஆடட்னு சொல்லி இதில் வந்துருக்கும் யூஸ் ஸ்டார்ட் ஃபுல் ஸ்க்ரீன் அது ஆஃப் செய்து வச்சுருக்கோம் ஷோ ரீசெண்ட்லி ஓப்பன் ஐட்டம்ஸ் இன் ஜம்ப் லிஸ்ட் ஆன் ஸ்டார்ட் ரீசெண்ட்லி ஓப்பன் இதுகளெல்லாம் இதில் காண்பிக்க சொல்கிறோம் இதில் வந்து தமிழ் இது இதெல்லாம் என்னென்ன வீடியோஸ் என்னென்ன 
இதுகள் பக்கத்தில் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கிறோமோ அதெல்லாம் இதில் வருது ஸோ இது தான் பர்சனலைசேஷன் ஸோ இது இது இதை விட இதை இந்த இதோட நம்ம வந்து இந்த செஷனை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் மி மித்த இன்ஃபர்மேஷன் இதுகள் வந்து நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸ் நெக்ஸ்ட்டு செஷனில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவை மறந்து விடாமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்து லைக் செய்து இது சப்ஸ்கிரைப் செய்ய வேண்டுமாய் தாழ்மையோடு கேட்கின்றேன் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்து நிறைய வியூவர்ஸ் வர வர எனக்கு வந்து நிறைய வீடியோஸ் போடுறதுக்கு எனக்கு ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட்டாக இருக்கும் ப்ளீஸ் டோன்ட் ஃபர்கெட் டு சப்ஸ்கிரைப் தேங்க்யூ ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம்னா நார்மலாக வைத்து கொள்கிறேன் இந்த பக்கத்தில் வைத்திருக்கிறேன் இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன் என்றால் ஸ்டார்ட் மெனுவில் போய்க்கிறேன் இப்போ போய்கிட்டு இங்கே வந்து பிசின்னு டைப் பண்ணுறேன் பிசின்னா ஒன்றும் இல்லை பர்சனல் கம்ப்யூட்டர் இது வந்து மை கம்ப்யூட்டர்ன்னு சொல்லி ப பழைய விண்டோஸ்லலாம் இருக்குது பழைய விண்டோஸ் எதெல்லாம்னு கேட்டிங்கன்னா விண்டோஸ் எக்ஸ்பி விண்டோஸ் செவன் விண்டோஸ் விஸ்டான்னு வந்து வந்தது விண்டோஸ் எயிட்டுன்னு இருக்கிறது இப்பொழுது விண்டோஸ் டென் வந்திருக்கிறது இப்போ இதிலெல்லாம் வந்து த திஸ் பிசி அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கிறார்கள் இப்போ நான் என்ன ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஓஎஸ் ஓஎஸ்னு சொல்லுவாங்க ஓஎஸ் என்றால் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்னா ஒரு ஹார்ட்வேரை இயக்கிறதுக்கான ஒரு மென்பொருள் அது இல்லாமல் வந்து ஒன்றுமே செய்ய முடியாது இப்போ இந்த கம்ப்யூட்டரில் ஒரு ஓஎஸ்மே இல்லை அப்படின்னா அதுக்கு டோட்டலி ஒரு டெட்டு மாதிரி தான் அதுவால் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது ஸோ இப்போ இதில் என்ன லோட் பண்ணியிருக்கிறோம் என்று நம்ம செக் பண்ணலாம் இப்போ திஸ் பிசி அப்படிங்கிறதுல வந்து நான் ஃபோக்கஸ் வச்சுக்கிறேன் ஃபார் இப்போ ஃபோக்கஸ் என்றால் என்ன என்றால் இப்போ ஒரு ஒரு இதை செலக்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா இப்போ செலக்ட் பண்ணுறப்ப அந்த ஃபோக்கஸ் அதில் இருக்குது அதை சுற்றி ஒரு ஒரு ட்ரையாங் ஒரு ஸ்கொயர் ஒன்று தெரிகிறது இப்போ ரீசைக்கிள் பின்ல நான் கிளிக் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதை சுற்றி ஒரு ஸ்கொயர் தெரிகிறது அது போல் அதுதான் ஃபோக்கஸ் என்று சொல்கிறோம் இப்போ ஸ்டார்ட் மெனுவில் போய்க்கிறேன் இப்போ ஸ்டார்ட் மெனு அது வந்து நம்ம கீபோர்டில் வந்து விண்டோஸ் கீபோர்டு ப்ரெஸ் பண்ணால் கூட உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் மெனு எழும்பி வரும் அப்பொழுது நான் பிசி என்று டைப் செய்கிறேன் இப் பிசி டைப் செய்த உடனே இப்போ டெஸ்க்டாப் ஆப்னு வருது இதில் நான் என்ன செய்கிறேன்னா மவுஸை வைத்து கொண்டு வலது புறம் கிளிக் செய்கிறேன் ரைட் கிளிக்னு சொல்லுவாங்க வலது அதாவது ரெண்டு பட்டன் இருக்கும் இடது புகரம் பட்டன் நடுவில் ஒரு வீலு அப்புறம் வலது பக்கம் ஒரு பட்டன் இப்போ நான் வலது பட்டனை கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ இதில் வந்து பின் டு ஸ்டார்ட்னு ஒன்று இருக்குது மேனேஜ்னு ஒன்று இருக்குது ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கு நான் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எடுத்துக்கிட்டேன் என்றால் இப்போ இது வந்து என்ன ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா விண்டோஸ் டென்னு இருக்குது விண்டோஸ் எடிஷன் என்ன அப்படின்னா விண்டோஸ் டென் ப்ரொஃபஷனல் ப்ரோனா ப்ரொஃபஷனல் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு இயர் அது எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் வந்துருச்சு என்ன ப்ராசஸர் இருக்கிறது இன்டெல் கோர் ஐ செவன் ப்ராசஸர் இருக்குது அதோடைய ஸ்பீடு கிளாக் ஸ்பீடு என்ன ஒரு கம்ப்யூட்டருடைய ஸ்பீடுன்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து இது தான் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜிகா ஹர்ட்ஸில் இருக்குது அதே போல் இன்ஸ்டால்டு மெமரி இன்ஸ்டால் மெமரி எவ்வளோ இருக்குன்னா எயிட் ஜிபி ரேம் இருக்குது ரேம் வந்து ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரின்னு சொல்லுவோம் அதாவது வைத்து வைத்து எடுக்க ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு வச்சு எடுக்கிறது ஒரு காமன் இடம் அதுதான் ரேம் அதே போல் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அதே போல் கம்ப்யூட்டருடைய நேம் என்ன அது ஒர்க் குரூப்பில் எதில் இருக்குது அது ஆக்டிவேஷன் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே வந்து இந்த கம்ப்யூட்டர் அந்த திஸ் பிசியை ரைட் கிளிக் பண்ணி வர்ற இடத்துல எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் இருக்கிறது இப்போ நான் மணிக்கும் இப்போ நான் என்ன செய்ய போகின்றேன் என்றால் இப்போ இந்த கம்ப்யூட்டரை எப்படி யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் ஸ்டார்ட் மெனுவை ப்ரெஸ் செய்து கொள்கிறேன் அதற்கு பின் இந்த திஸ் கம்ப்யூட்டர் திஸ் பிசி சிங்கிறத நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் திஸ் பிசி செலக்ட் பண்ணி போன உடனே உங்களுக்கு சில இதுகள் தெரிகின்றது இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா சி ட்ரைவ் டி ட்ரைவ் இ ட்ரைவ் இப்போ சின்னு போட்டு ஒரு பிராக்கெட்டுக்குள்ளே போட்டிருக்கிறாங்க அதுனா சி ட்ரைவ் டி ட்ரைவ் இ ட்ரைவ் 
எஃப் டிரைவ் ஜி வந்து சிடி டிரைவ் ஸோ இந்த மாதிரி வரிசையாக டிரைவல் இருக்கிறது டிரைவ்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு மெயின் பிரான்ச் ஒரு மரத்தில் வந்து ஒரு ஒரு ட்ரங்க் அது வந்து மெயினாக அதாவது கிளைகள் இருக்குது அது ஒரு ஒரு பக்கமாக கிளையாக இருக்கும் இப்போ இது வந்து சி டிரைவ்ங்கிறது வந்து ஒரு கிளை மாதிரி டி டிரைவ்ன்றது இன்னொரு கிளை மாதிரி இது எல்லாமே ஹார்ட் டிஸ்க்கை வந்து நம்ம பிரித்து கொள்கிறோம் ஒரு வகை வகையாக இப்போ ஒரு ஒரு சாப்பாடு நம்ம இலையில் வைக்கிறப்ப கூட்டு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிரிச்சுக்கிறாங்க அந்த மாதிரி நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா இவ்வளவு டிஸ்க்கு இவ்வளவு டிஸ்க்கு இவ்வளோ டிஸ்க்குன்னு நம்ம பிரித்து வச்சுக்கிறது தான் நிறைய கம்ப்யூட்டரில் பார்த்தீங்க இல்லைன்றால் ஒரே டிரைவ் தான் இருக்கும் இப்போ சி டிரைவ் லோக்கல் டிஸ்க் மட்டும்தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் டி டிரைவ் போட்டு சி டி டிரைவ் அப்படின்ட்டு இருக்கும் ஏன்னா அவங்க பார்ட்டிஷன் வந்து ஒரே பார்ட்டிஷன் தான் வைத்திருக்கிறார்கள் இப்போ என்ன பொறுத்தளவில் நான் சி டி இ அண்ட் எஃப் இது மூ இந்த நாலுமே வந்து ஹார்ட் டிரைவை பிரித்து வச்சுருக்கேன் நான் ஒன்னொன்னுடைய சைஸும் அதில் கீழே உங்களுக்கு தெரியுது பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜிபி ஃப்ரீ ஆஃப் ஒன் ஃபோர் நைன் ஜிபி அப்படின்றாங்க அதாவது நான் நூற்றி ஐம்பது ஜிபியாக பிரித்து வைத்தேன் அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அதோடைய சிஸ்டம் ஃபைல் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுறனால நூற்றி நாற்பத்தொம்பது ஜிபி என்று காட்டுகிறது இது இரநூத்தி நாற்பத்தஞ்சு ஜிபி வந்து நாற்பத்தி நாலாக காமிக்குது இதுவும் டூ ஃபார்ட்டி ஃபோர் இது முந்நூறு ஜிபி அது வந்து இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு ஜிபின்னு காமிக்கிறது ஸோ இது தான் நம்மளுடைய பேசிக் இது கம்ப்யூட்டரை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷன் அதாவது டிரைவுகள் இப்போ சிடி இஎஃப் இதெல்லாம் டிரைவுகள் சில கம் பழைய ரொம்ப பழைய கம்ப்யூட்டரில் ஏபி அப்படின்னு சொல்லி அது வந்து ஃப்ளாப்பி டெஸ்க்குன்னு சொல்லி அது ஒரு இது இருக்கும் ஸோ அது பழைய கம்ப்யூட்டர்களில் இப்போ இதில் வந்து நான் சிடி டிரைவ் நான் வைத்திருக்கிறேன் ஸோ இதில் சிடி டிரைவ் அதில் வருது இப்போ சப்போஸ் நான் வந்து ஒரு பென் ட்ரைவ் போடுறேன் அப்படின்னா அது என்ன செய்யும்னா அது புது டிரைவாக அது பார்த்து அது காண்பிக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ ஒரு டிரைவ் பென் ட்ரைவ் நான் மாட்டுறேன் இப்போ நீங்கள் அதில் பார்த்தீங்கன்னா அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும் இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல் ட்ரைவ் அப்படின்னு காமிக்குது இதில் வந்து விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இருக்கிறனால இந்த சிம்பிள் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காகவே அது ஒரு விண்டோஸ் சிம்பிள் காமிக்கிறது இப்போ எல்லுங்கிறது வந்து யூஎஸ்பி பென் ட்ரைவ் அப்படின்னு சொல்கிறது இப்போ இந்த யூஎஸ்பி பென் ட்ரைவ்குள்ளே போய் பார்த்தோம்னா அதில் உள்ள ஃபைல்ஸ் அதெல்லாம் இருக்கிறது நான் பாட்டுகள் சில படங்கள் அதெல்லாம் என்ன இல்லாமல் வைத்திருக்கிறேன் ஸோ அது எல்லாமே இருக்கிறது ஸோ இப்போ இந்த யூஎஸ்பி பென் ட்ரைவ் இதெல்லாம் போட்டாச்சு இப்போ சி ட்ரைவ் டி ட்ரைவ் இதெல்லாம் இருக்கிறது ஜி ட்ரைவ் வந்து சிடி ட்ரைவ் அதில் படம் போட்டிருக்கிறாங்க டிவிடின்னு போட்டிருக்காங்க இட்ஸ் அ டிவிடி ட்ரைவ் அது ஸோ இந்த டிரைவ்கள் எல்லாம் இருக்கிறது இப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படின்னா நான் வந்து இப்போ இப்போ லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா குயிக் ஆக்சஸ்னு இருக்குது அதுக்கப்புறம் திஸ் கம்ப்யூட்டரில் வந்து டெஸ்க்டாப்பு டாக்குமெண்ட்டு டவுன்லோடு இது வந்து என்னுடைய கா மொபைலை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறனால மொபைல் ஃபோன் இது வருது சாம்சங் மொபைல் ஃபோன் அதை வந்து இது பண்ணி அதில் கான் கம்ப்யூட்டரில் கனெக்ட் ஆகிருக்கு என்று கான் காண்பிக்கிறது அப்புறம் மியூசிக்கு பிக்சர்ஸ் வீ வீடியோஸ் இந்த மாதிரி இதுகள்லாம் இருக்கிறது இப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னா டாக்குமெண்ட் அப்படின்றதுக்கு நான் போய்க்கிறேன் இது வந்து ஒரு ஒரு லாகின் அதாவது நம்ம நம்மளுடைய லாகின்லேயும் ஒருத்தருக்கு தனித்தனி டாக்குமெண்ட்ஸுன்ற ஒரு லொக்கேஷன் கொடுப்பாங்க இப்போ இந்த மியூசிக்கு வீடியோஸ் பிக்சர்ஸ் இதெல்லாமே வந்து தனித்தனி பர்ஸ்னல் ஃபோல்டராக இருக்கும் இப்போ நான் எனக்கு வச்சுருக்கிற டாக்குமெண்ட் வந்து இன்னொருத்தவர் அவர் லாகினில் போனாருன்னா அது தெரியாது ஏன்னா அவங்களுக்குள்ள லாகினில் டாக்குமெண்ட் வேறு இடத்துல இருக்கும் ஸோ நான் இப்போ என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படின்னா இப்போ இந்த டாக்குமெண்ட்டை எடுத்துக்கிறேன் இதில் நான் ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் சின்ன சிம்பிளான ஃபைல் நான் கிரியேட் பண்ண போகிறேன் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதும் இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபைல் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறோன்னா ஸ்டார்ட் மெனு ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே வந்து நோட் பேட்னு டைப் பண்ணிக்கிறேன் என்ஓடிஇ பிஏடி அப்படின்னு டைப் பண்ணிக்கிறேன் மேலே காமிக்கிற டெஸ்க்டாப் ஆப்புன்றதை வந்து நான் சார் கிளிக் பண்ணுறேன் அதாவது இடதுபுறம் லெஃப்ட் கிளிக்னு சொல்லுவோம் இடதுபுறம் பட்டனை கிளிக் செய்கிறேன் இப்போ வந்து அன்டைட்டில்டு நோட் பேட் அடுது வருகிறது இப்போ இதில் வந்து நான் டைப் பண்ணிக்கிறேன் திஸ் இஸ் மை ஃபஸ்ட் நோட் பேட் டாக்குமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி திஸ் இஸ் மை ஃபஸ்ட் நோட் பேட் டாக்குமெண்ட் அப்படின்னு டைப் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த லைனுக்கு முதல்ல அதாவது நான் டைப்
this is my first document nu kuduthuren ipo end of the line adavadhu inda line ude kadaisi ku varanum abindra na end abindra or button unga keyboard la irukum and the button press press seidal podum end of the document ku vandirchu ipo line ku vandirchu ipo na enna seiya poren abindra ide line copy panni thirupi paste seiya poren adu eppadi copy pandradhu nu kettinga na நிறைய மெத்தட் இருக்கு ஒன்று வந்து மவுஸ் வச்சு பண்ணலாம் ரெண்டாவது வந்து கீபோர்டு வச்சு பண்ணலாம் கீபோர்ட்லேயும் நிறைய மெத்தட் இருக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு மவுஸ் வச்சு செலக்ட் பண்ணுறேன் இப்போ உங்களுக்கு இந்த மவுஸ் கர்சர் தெரியும் மூவ் பண்ணுறது இப்போ இதை வச்சு நான் எவ்வளோ வேணுமோ செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் நான் ஆனால் ஃபுல் இதையும் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு எடிட்டுன்னு கொடுத்துட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மெனுவில் வந்துட்டு நிறைய காப்பி பேஸ்ட்டு டெலிட் ஃபைன் நெக்ஸ்ட்டு இதெல்லாம் நிறைய கொடுத்துருக்காங்க அண்டு எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதில் நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னா காப்பி இப்படி மட்டும்தான் பவர் போயிருச்சுன்னா அது போயிடும் ஆனால் ஹார்ட் டிஸ்கில் நீங்கள் சேவ் பண்ணுற இன்ஃபர்மேஷன் பவர் போன பிறகு கூட அது அங்கேயே இருக்கும் ஸோ நான் இப்போ ரேமில் இருக்க இன்ஃபர்மேஷனை திருப்பி நான் அடுத்த லைனுக்கு கொண்டுட்டு வந்து ஒரு இன்னொரு லைனுக்கு என்ட்ரு கொடுத்துட்றேன் கொடுத்து இங்கே கொண்டு வந்து பேஸ்ட்டுன்னு கொடுக்குறேன் இப்போ அதே லைன் காப்பி பண்ண லைன் இங்கே பேஸ்ட் பண்ணிடுச்சு நான் இப்போ லைன் ஸ்டார்டிங்க்கு போகணும் என்றால் நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள் ஹோம் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ண வேண்டும் ஹோம் பட்டன் ப்ரெஸ் செய்தால் லைன் ஸ்டார்டிங்க்கு போயிடும் அங்கே வந்து டெலீட் கொடுத்துட்டு இரண்டாம் நம்பர் கீபோர்டு ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் அப்புறம் இது எண்டு கொடுத்தோம்னா லைனுடைய எண்டிங்க்கு வந்துடும் திஸ் இஸ் இப்போ நான் தெரியாதுமாதிரி அது போகிறதுக்கு என்ன செய்கிறேன்னா க கண்ட்ரோலை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு லெஃப்ட் ரைட்டை மூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா டக்கு டக்கு போய்கிட்டே இருக்கும் இப்போ இதே இதை நான் செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் என்ன செய்கிறேன்னா ஷிஃப்டை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிறேன் ரைட் சைடு பட்டன் அந்த ஆரோ கீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அது அப் டவுன் லெஃப்ட் ரைட் இருக்கும் அப்போ ஷிஃப்டை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ திஸ் இஸ் மை செகண்ட் டாக்குமெண்ட் நோட் பேடுன்னு சொல்லி நான் டைப் பண்ண போகிறேன் செகண்ட் அப்படின்னு அடிச்சுட்டேன் செகண்ட் நோட் பேட் டாக்குமெண்ட் கொடுத்து டைப் பண்ணிவிட்டு நான் இப்போ என்ன செய்ய போகிறேன்னா இப்போ டைப் பண்ணதில் நான் என்ன சொன்னேன் பவர் போயிடுச்சுன்னா இந்த ரேமில் இருக்கிற இது ஃபுல்லாக போயிடும் இப்போ நம்மளோட டாக்குமெண்ட் வந்து ரேமில் தான் இருக்குது இப்போதைக்கு ஸ்க்ரீனில் மட்டும்தான் இருக்குது சேவ் ஆகவே இல்லை பவர் போச்சுன்னா அந்த டாக்குமெண்ட் போயிடும் ஸோ நம்ம சேஃபாக என்ன செய்ய போகிறோம் ஃபைலில் போயிட்டு சேவ் பண்ணி கொடுக்குறோம் அது எங்கே சேவ் பண்ணணும் அப்படின்னு இடம் கேட்குது இங்கே கேட்டு கொடுத்தீங்கன்னா சேவ் ஆஸ்ன்னு கேட்குது திஸ் பிசியில் டெஸ்க்டாப்பில் சேவ் பண்ணணுமான்னு சொல்லுது டெஸ்க்டாப்பில் நான் வைக்க மாட்டேன் டாக்குமெண்ட்ஸுன்ற ஒரு ஃபோல்டர் இருக்குது அந்த இதில் தான் நான் எப்பயுமே வைப்பேன் டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே அதில் தான் வச்சுக்கிடுவேன் இப்போ ஃபைல் நேம் என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்குது அப்போ நான் வந்து ஸ்டார் டாட் டிஎக்ஸின்னு சொல்லுது அது வேலிடு கிடையாது இதில் வந்து நான் என்ன சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னா 
stanley.txt அப்படின் கொடுத்துட்டு நான் இந்த save பட்டனா பிரச் பண்ணப் போகிறேன் எங்க save ஆகுதுன் மேல பாத்துக்கிடுங்க document என்று ஒரு எடாம் இருக்கு அது this PC குள்ள document என்று இருக்கு stanley.txt save குடுத்துறேன் இப்ப இந்த information இது வந்து இங்க மேல பாத்திங்க நான் இங்க stanley எப்படியின் சொல்லி வந்திருச்சு notepad நுந்திருச்சு இப்ப பவர் போனாக கொட நம்மல் கவல எல்லா அது complete save ஆயிருச்சு இப்ப இந்த document அதாது இது notepad document சொல்லும் வரும் plain text format சொல்லும் வரும் உண்ணுமே எல்லாம் formatting எல்லாம் formatting நான் என்ன Indonesia சிப்பு நிறையான் நன்பரிவிலுக்கு வந்து இதில் உள்ள இது எப்படி இந்த notepad இதலாம் யூச் பண்டுத்து பிடின் தெரியாது இதில் வந்து ஒன்னும் பெரிய விஷயும் அல்லை நீங்களே try பண்ணி பண்ணலாம் இப்பு open குடுத்தீங்கள் நாம் வேற ஒரு document open பண்டுதுக்காக உள்ளது இப்பு save அப்படின் குடுத்தீங்கள் टाइप करनी था। पुष्टा आड़ चेदे ना इबा क्लोज क्लोज पनी आज ना अद सेव आय रखा था। इबा क्लोज पन बोध पातिंग ये अंडराल मून बटन वरी रहते। पर नार्मला उर डाक मड ओपन बनी ना मट टाइप करनी तो तेरपी उनमें अदाव द सेव पन्ना मन मट क्लोज पन्नो अपडी अंडराल मून बटन के कम विंडोस ला मून बटन वरम। अद येन्ना न இப்பு இந்த 3 button கும் ஒரு தனித்தனி வேலை இருக்கிறது இப்பு save நுக்கு குடுத்தேன் அப்படியின்னா அந்த document screenல் இருந்து close ஆயிரும் ஆனா அதையை நேரத்தில் அங்க நம்ம hard disk இருக்கிறாந்த file அதாது documents இருக்கு folder இருக்கில்லையா அதில வந்து save ஆயிருக்கும் கடசி வரைக்கும் இருக்கிறாந்த 3 line save ஆயிருக்கும் don't save அப்படியின் ஆனா கடசில டைப் பண்ண லைன் வந்து save ஆகாது அதுதான் don't save இதே இதை நான் cancel அப்படின் குடுத்தேன் அந்த screenல் இருக்கிறது close ஆகாது அவளதான் இந்த மூனுது இது வந்து word Microsoft wordல கொட இதே function தார்க்கும் save, don't save, cancel save நு குடுத்தீங்கள் நான் புதுச் சாட்டைப் பண்ண இன்பமேசின் சேவ் பண்ணனும் உன் கேக்குது அது சேவ் பண்ணம் don't save நு குடுத்தீங்கள் நான் நாம் ஒரு stageல save பண்ணி வெச்சிருக்குறோம் இப்போ ஒரு 10 line save பண்ணிருக்குறோம் அப்படியின்னா 11 line நீங்கள் type பண்ணிருது மட்டு save வாகாது don't save நுக்கு குடுத்தீங்கனா அதையது cancel நுக்கு குடுத்தீங்கனா window அதாது window வே close ஆகாது இந்த application இந்த notepad close ஆகாது திரிப்பியும் இங்கு சேவ் ஆகி இருக்கிறது இதுதான் இந்த நார்மல இந்த word இந்த notepad use பண்ணிரு method இப்பு இதில வந்து save இருக்கு save as இருக்கு அது என்ன save நான் ஒரு வித்து இருக்கு save as இருக்கு இருக்கு கேப்பீங்க இப்பு save நான் என்ன அப்படினா இருக்கிற document அதாது அதுக்கு ஏற்கனவே ஒரு பேர் இருக்கு stanley.exe திரிப்பி நான் save as குடுத்திருக்கிறேன் இங்கு மேல பாத்திருக்கு நாளே வரும் save as நான் இதில் நான் வந்து learn அப்படியின் சொல்லி குடுத்து save நான் குடுக்கிறேன் பெங்கு பின்னாட் இங்கு பாத்திருக்கு நான் அதில வந்து stanley learn எல்லாமே வந்து save ஆயிட்டிருக்கு ரெண்டுமே ஒரே contentதான் இருக்கு அனா ஒரே பேரில் 2 file இருக்கவே முடியாது அது எப்படி இன்று கேட்டீர்கள் நான் இப்பு நம்ம ஊரில் நம்மல் ஒரு door number குடுக்குறாங்க ஒரு தெருவில் ஒரு 
காமராஜர் தெரு ஐந்தாம் டோர் நம்பர் ஐந்து அப்படின்னு இருக்குன்னா இன்னொருத்தவங்களுக்கு இதே ஐந்து காமராஜர் தெரு அப்படின்ற மாதிரி கொடுக்க முடியாது ஏன்னா அவங்கள வந்து தனிப்பட்ட முறையில் ரெஃபர் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி தான் அந்த ஃபைலும் ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ள ஒரே நேமில் இன்னொரு ஃபைல் இருக்க முடியாது ஒரு ஒரு ஃபைல் தான் இருக்க முடியும் இப்போ லேர்ன்னு ஒரு ஃபைல் இருக்குன்னா திருப்பி நான் லேர்ன்னு நான் வச்சேன்னா ஆல்ரெடி இந்த ஃபைல் இருக்குது அதை ஓவர் ஹீட் பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்கும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் இது வந்து பேஜ் செட்டப் இதெல்லாம் வந்து பிரிண்ட் எடுக்கிறதுக்காக இப்போ லெட்டர் சைஸு ஏ ஃபோர் சைஸு என்ன சைஸில் நீங்கள் பே பேஜ் இது கரெக்டாக நீங்கள் செட் பண்ணிக்கிட்டு மார்ஜின் எவ்வளோ எவ்வளோ அப்படின்னு செட் பண்ணிக்கலாம் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இன்ச்சஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க டாப்பில் வந்து ஒன்று கீழே ஒன்றுனு கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ ரெண்டுன்னு கொடுத்தோன்னா மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் கீழே பார்த்தீங்கன்னா மூணுன்னு கொடுத்துட்டேன் அங்கே மேலேயும் கீழேயும் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு லேண்ட்ஸ்கேப்னால் படுக்கு வசத்தில் பிரிண்ட் பண்ணுறது போர்ட்ரேட்னு பார்த்தீங்கன்னா நிற்கிற வாசத்தை வேர்டிக்கல் இதில் இது பண்ணுறது ஹெட்டர் வேணும்னா ஹெட்டர் கொடுத்துக்கலாம் பேஜ் நம்பர் அதாவது ஃபுட்டர் வேணும்னா பேஜ் இதுன்னு கொடுத்துக்கலாம் ஓகேன்னு கொடுத்துட்டோன்னா இது வந்து பிரிண்ட்டு அனுப்பும் இப்போ பேஜ் செட்டப் செட் பண்ணிட்டோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து பிரிண்ட்டுன்னு கொடுத்துட்டீங்கன்னா அது எந்த பிரிண்டருக்கு அனுப்பணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பிரிண்டருக்கு டக் அனுப்பியிருப்பேன் என்கிட்ட வந்து பிரிண்டர் எதுவும் இன்ஸ்டால் பண்ணலை அதனால வராது இப்போ உங்ககிட்ட பிரிண்டர் இருந்தது என்றால் அந்த பிரிண்டர் நேம் இப்போ ஹெச்பி பிரிண்டர் இல்லை எப்சன் பிரிண்டர் எனி பிரிண்டராக இருந்தாலும் அந்த நேம் இங்கே வரும் இப்போ நான் என்கிட்ட பிரிண்டர் இல்லாதனால இதை விட்டுறேன் அதை செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் ஓகே பிரிண்ட்னு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த பிரிண்டருக்கு அந்த பிரிண்டை அனுப்பிடும் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் எக்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா வெளியே வந்துடும் அதே மாதிரி எடிட்லேயும் அதே மாதிரி கட் காப்பி பேஸ்ட் அதெல்லாம் இருக்கும் இதெல்லாம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இங்கே வந்து கட்டுன்னு சொல்கிறேன் கட் ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் மை ஃபஸ்ட் டாக்குமெண்ட்டை காணும் இங்கே வந்து நான் திருப்பி பேஸ்ட்டுன்னு கொடுக்குறேன் திருப்பி ஸ்பேஸ் கொடுக்காமல் திருப்பி இப்போ பேஸ்ட்டுன்னு கொடுக்குறேன் அதுக்கெல்லாம் பக்கத்தில் பக்கத்தில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஒன்றுக்கும் ஷார்ட்கட் கீ கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஒரு ஒரு தடவை நான் மவுஸை கொண்டு வந்து இங்கே கிளிக் பண்ணணும் கிடையாது கண்ட்ரோல் வீன்னு கொடுத்தேன்னா பேஸ்ட் ஆயிரும் பாருங்கள் இங்கே வச்சுருக்கிறேன் கண்ட்ரோல் வி அப்படின்னு கொடுத்தாச்சுன்னா பேஸ்ட் ஆகிடுச்சு கண்ட்ரோல் வி எத்தனை தடவை நான் கொடுக்குறேனோ அத்தனை தடவை அது பே அதே மாதிரி காப்பி நம்ம அப்பமே பண்ணோம் பேஸ்ட் கட் பேஸ்ட் அப்படின்னா இருக்கிற இடத்துல இருந்து ரிமூவ் பண்ணி பேஸ்ட் பண்றது காப்பி பேஸ்ட்னா இருக்கிற இடத்துலயும் இருக்கும் பேஸ்ட் பண்ற இடத்துலயும் வரும் அதான் காப்பி பேஸ்ட் அப்புறம் டெலிட் சொல்லி இருக்கு இப்ப டெலிட்னா இப்ப நான் அந்த இன்ஃபர்மேஷனை நான் செலக்ட் பண்றேன் மவுஸ் வச்சு இப்போ எடிட்டில் போயிட்டு டெலிட்னு இருக்குது இது பட்டனும் இருக்குது இப்போ ஷார்ட்கட் கீ யூஸ் பண்ணியும் நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம் இப்போ டெலிட்ன்ற பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணாலும் ஆகும் இல்லை இதை கிளிக் பண்ணாலும் இந்த லைன் டெலிட் ஆகிடும் அதே மாதிரி ஃபைண்டு ஃபைண்டு நெக்ஸ்ட்டு ரீப்ளேஸ்ன்னு இருக்குது ஃபைண்டுனா நான் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த டாக்குமெண்ட்டில் எத்தனை திஸ் அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ எடி போய் ஃபைண்ட் கண்ட்ரோல் எஃப் கொடுத்தீங்கன்னா சிடிஆர்எல்னா ஒன்றும் இல்லைங்க கண்ட்ரோல் கண்ட்ரோல் வந்து உங்கள் கீபோர்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஷிஃப்ட் கண்ட்ரோல் ஆல்ட் இந்த மாதிரி இது வந்து புது பேர் இருக்கும் அதே மாதிரி விண்டோஸ் கீ தனியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ கண்ட்ரோல் எஃப் கொடுத்துடலாம் இல்லை ஃபைண்டுன்னு கொடுத்துடலாம் கொடுத்துட்டு இதில் வந்து திஸ்ஸுன்னு டைப் பண்ணி இதை வந்து ஃபைண்டுன்னு கொடுத்தோன்னா அதுவே காமிக்கும் எங்கெங்கெல்லாம் திஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அதுவே காமிச்சிடும் இதுதான் ஃபைண்டுங்க அதே மாதிரி ஃபைண்டு நெக்ஸ்ட்டுனாலும் இதே மாதிரி தான் எஃப்த்ரீன்னு கொடுத்துருக்காங்க ரீப்ளேஸ்னு ஒன்று இருக்குது ரீப்ளேஸ்னால் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டுபிடிச்சி மாற்றுறது ஃபைண்ட் அண்ட் ரீப்ளேஸ்னு சொல்லுவாங்க திஸ்ஸை வந்து நான் டேட்டாக மாற்றுறேன் இப்போ இது ஃபைண்டு நெக்ஸ்ட்டுனா காமிக்கும் அப்புறம் ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் பார்த்து பார்த்து மாற்றினா ஒன்று ஒன்றா நம்ம ஃபைண்ட் நெக்ஸ்ட் கொடுத்து ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் ரீப்ளேஸ் ஆள்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா டக்குன்னு ஒரே ஷாட்டில் இருக்கிற எல்லா திசையும் டக்குன்னு டேட்டா மாற்றிடும் சரிங்களா இப்போ நம்ம தப்பாக பண்ணிட்டோம் ஒரு டாக்குமெண்ட் ரீப்ளேஸ் தப்பாக பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இதில் வந்து கண
ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அண்டு கொடுத்துட்டேன் இப்போ திஸ்ஸு போயிடுச்சு ஃபஸ்ட்டில் தேட் இருக்குது அதையும் திருப்பி பண்ணால் திருப்பி இன்னொரு அண்டு பண்ணணும் அப்போது தேட் ஒரு ஸ்டேஜ் தான் பண்ணுது இது சரி இதில் நோட் பேடில் வந்து அவ்வளோ இல்லை நிறைய டாக்குமெண்ட்டில் வந்து எத்தனை ஸ்டேஜ் பத்து பன்னெண்டு ஸ்டேஜ் நிறைய ஸ்டேஜ் வரைக்கும் பேக்கில் பேக் ஸ்டெப் போய்கிட்டே இருக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து இது தான் ஃபைண்டு திஸ் ஃபைண்டு ஃபைன் நெக்ஸ்ட் ரீ பிளேஸ் அதே மாதிரி கோன்னு சொன்னீங்கன்னா லைன் நம்பர் எத்தனாவது லைன் மூணாவது லைனுக்கு போகணும் அப்படின்னா கோ டூன்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக மூணாவது லைன் வந்துடும் இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு மூணு மூணாவது லைன் வந்துருச்சு அதே மாதிரி இப்போ அஞ்சாவது போகணுன்னா கோட்டுன்னு கொடுத்து அஞ்சாவது லைன் கொடுத்தோம்னா அஞ்சாவது லைனுக்கு வந்துடும் அதே தான் கோ டு அதே மாதிரி செலக்ட் ஆள்னு பண்ணிக்கலாம் இது ஷார்ட் கட் கீ வந்து கண்ட்ரோல் ஏ செலக்ட் ஆள் வந்து கண்ட்ரோல் ஏ கண்ட்ரோலை ப்ரெஸ் பண்ணி ஏவை ப்ரெஸ் பண்ணணும்னா எல்லா டாக்குமெண்ட் செலக்ட் பண்ணிடும் டெலீட்டுன்னு கொடுத்தோம்னா எல்லாமே போயிடும் கண்ட்ரோல் ஜெட்னு கொடுத்தீங்கன்னா அண்டு திருப்பி வந்துடும் அவ்வளோதான் இது தாங்க இதில் உள்ளது டைம் டைம் ஸ்டாம்ப்னு ஒன்று இருக்கு இது என்னென்னா டைம் ஸ்டாம்ப் அப்படி பிரிண்ட் பண்ணும் டைம் ஸ்டாம்ப் என்ன டைம் ஸ்டாம்பில் நம்ம இது பண்ணுறோம் அப்படின்றது அப்படியே பிரிண்ட் பண்ணும் அதே மாதிரி ஃபார்மேட் வேர்ட் ரேப் அப்படின்னா வேர்ட் ரேப்னு ஒன்றும் இல்லைங்க இது வந்து இந்த டாக்குமெண்ட் வந்து இந்த இதை விட்டு வெளியே போயிருக்குது அது மறைஞ்சிருக்கு ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இதில் ஃபார்மெட்டில் போய் வேர்ட் ரேப்னு கொடுத்தேன்னா அதை மடித்து ரேப்னா என்னென்னா மடிக்கிறது மூடி போட்டு இது பண்ணுறது அதே அதுதான் இங்கே நடக்குது இப்போ என்ன நடக்குதுன்னா இது எதையுமே மறைய விடலை அதாவது விண்டோக்கு வெளியே மறைஞ்சி உள்ளுக்குள்ளே போக விடாமல் இது பண்ணுறது தான் ரேப் அதே மாதிரி ஃபாண்ட்டுன்னு வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி என்ன ஃபாண்ட் வேணும் அப்படின்றத செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கான்சோலஸ் ரி ரெகுலர் பதினொன்றுன்னு இருக்குது நான் வந்து ப பதினாலுன்னு வைக்கணும் எனக்கு வந்து பெருசாக தெரியணும் அப்படின்னா பெருசாக நான் வச்சுக்கலாம் சரி இதுதான் ஃபாண்ட் அதே மாதிரி ஸ்டேட்டஸ் பார்ன்னு சொன்னீங்கன்னா கீழே ஸ்டேட்டஸ் பார் வந்துடும் இப்போ கர்சர் எங்கே இருக்குதோ அந்த இதை காமிக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லைன் நம்பர் த்ரீ காலம் நம்பர் பதிமூணு அப்படின்னு இருக்குது லைன் நம்பர் மூணு அந்த மாதிரி காமிக்கும் மற்றபடி அபவுட்டு இதெல்லாம் இருக்குது இப்போ இதில் வந்து நான் இதை சேவ் பண்ண கொடுத்து க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் இப்போ ஸ்டான்லின்றது டாக்குமெண்ட் இங்கே சேவ் ஆயிடுச்சு சேவ் பண்ணதுக்கப்புறம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா டேட் மாடிஃபைடு எல்லாமே வந்துடும் இப்போ கடைசியாக டைம் வந்து ரெண்டு இருபத்தொம்போதுன்னு இருக்குது அந்த டைமுக்கு இது ரெக்கார்ட் ஆகி முடிஞ்சிருது இதுதான் சிம்பிள் டாக்குமெண்ட் க்ரியேஷன் அதாவது டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட் கிரியேட் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்ட்டு இப்போ இதில் வந்து நம்ம நம்ம என்ன செய்ய போகிறோன்னா பிசி போகிறேன் அதாவது மை கம்ப்யூட்டர் ஓப்பன் பண்ணுறேன் திஸ் பிசியை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதில் இருக்க பென்ட்ரைவை நான் வந்து டிஸ்கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் வந்து டேரெக்டாக போய் பென்ட்ரைவை எழு வெளியே எடுத்தேன்னா பென்ட்ரைவ் டேமேஜ் ஆயிரும் இல்லை கம்ப்யூட்டர் டேமேஜ் ஆயிரும் நான் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வலது பக்கத்தில் கீழே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு ஒரு க்ரீன் கலர் டிக் மார்க் போட்டு ஒரு சின்ன ஐக்கன் இருக்கிறது அதை நான் வந்து லெஃப்ட் கிளிக் அதாவது இடது புறத்தை மவுஸ் பட்டன் வச்சு கிளிக் பண்ணுறேன் இதில் வந்து கேட்குது ஓப்பனாக எஜெக்டான்னு கேட்குது நான் எஜெக்ட் சாண்டஸ் கல்ட்ரா அப்படின்னு கொடுத்தேன்னா அங்கே எல்லுன்னு இருக்குது இல்லையா அதை பார்த்துக்கிட்டே இருங்க அது போயிடும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லு வந்து போயிடுச்சு இப்போ இட் சேஃப் டு ரிமூவ் இதை நான் கலத்தி எடுத்துடலாம் கலத்தி எடுத்தாச்சு இப்படி தான் நம்ம யூஎஸ்பி பென்ட்ரைவை வந்து போடுறது எடுக்கிறது போடுறது வந்து எப்படினாலும் போட்டுக்கலாம் எடுக்கிறப்ப சே கரெக்டாக டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு எடுத்தோன்னா டேட்டா வந்து கரப்ட் ஆகாமல் இருக்கும் அவ்வளோதான் ஸோ இது தான் இதில் பார்க்க வேண்டிய விஷயம் இப்போ மை கம்ப்யூட்டரில் இப்போ மை கம்ப்யூட்டரில் நீங்கள் பார்த்தது என்ன அப்படின்னா அதாவது பிசின்றது பார்த்தீங்க பிசியை ஓப்பன் பண்ணி என்னென்னலாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்க இந்த பிசி இதுக்குள்ளே வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணி ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்குள்ளே போனீங்கன்னா என்ன ஓஎஸ் என்ன பேர் கம்ப்யூட்டர் பேர் என்ன எல்லாமே வந்துடும் என்ன வேர்ஷனு லைசன்ஸ் இது என்ன எல்லாமே வந்துடும் இதில் அதே போல் இப்போ ரீசைக்கிள் பின் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் இப்போ ஃபார் 
எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபைலை நீங்கள் டெலீட் பண்ணிங்கன்னா அந்த ரீசைக்கிள் பின்ல தான் வந்து உட்காந்துருக்கும் ஸோ நான் என்ன செய்கிறேன் இப்போ வந்து நம்ம டைப் பண்ணுற ஒரு டாக்குமெண்ட்டை எடுத்துக்கிறேன் இதில் டாக்குமெண்ட்ஸ்ன்ற இடத்துல தான் நம்ம ரெண்டு டைப் பண்ணும் அதாவது ஸ்டான்லின்னு ஒன்று லேர்ன் ஒன்று அடித்தோம் எனக்கு இந்த லேர்னை வந்து நான் டெலீட் பண்ண போகிறேன் ஸோ நான் லேர்னை வந்து வந்து டெலீட்ன்ற பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் போயிடுச்சு டெலீட் ஆகிடுச்சு திடீர்னு இப்போ யோசிச்சு பா அதாவது நீங்கள் ஆக்சிடென்ட்டலாக நீங்கள் தெரியாமல் நீங்கள் வந்து ஒரு டாக்குமெண்ட்டை டெலீட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதை எப்படி நம்ம கொண்டு வரணும் அது திருப்பி கொண்டு வரது அப்படின்னா ரீசைக்கிள் இருக்கிற வரைக்கும் கொண்டு வரலாம் அதை தாண்டி போச்சுன்னா கொண்டு வர முடியாது இப்போ ரீசைக்கிள் பின்னை நான் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லேர்ன் இருக்குது இங்கே நீங்கள் ஓப்பன் பண்ண முடியாது ஃபைலை இங்கே ரீசைக்கிள் பின்ல ஃபைலை எந்த ஃபைலையும் ஓப்பன் பண்ணவே முடியாது அந்த ஃபைலை ரைட் கிளிக் பண்ணி வலது போகிறோம் அந்த மவுஸ் பட்டனில் கிளிக் பண்ணி ரெஸ்டோர்னு கொடுக்கலாம் முதல் நம்ம ப்ராப்பர்ட்டிஸை செக் பண்ணிங்கன்னா எங்கே ரெஸ்டோர் ஆக போகுது அப்படின்னு தெரியும் ஆரிஜின் கொடுத்து டாக்குமெண்ட்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க டாக்குமெண்ட்டுன்ற இடத்துக்கு ரெஸ்டோர் ஆயிரும் சரிங்களா இதுலேயே ரெஸ்டோர் பட்டன் இருக்குது இருந்தாலும் நம்ம இதில் ரைட் கிளிக் பண்ணி ரெஸ்டோர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் இங்கேருந்து காணாமல் போயிடுச்சு இப்போ நம்ம மறுபடியும் பிசின்னு கொடுத்து போயிட்டு அதில் வந்து டா டாக்குமெண்ட்டை செலக்ட் பண்ணணும்னா லேர்னிங் வந்துடும் ஸோ இது தான் நம்ம ம ரீசைக்கிள் பின்னை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றது இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம கம்ப்யூட்டரை பற்றி கற்றுக்கிட்டோம் அதாவது கம்ப்யூட்டர் என்ன ஹார்ட் டிஸ்க் என்ன இருக்குது என்னென்ன ட்ரைவ்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு கற்றுக்கிட்டோம் அதே போல் சிடி இதெல்லாம் வந்து ஹார்ட் ட்ரைவு ஏயும் பியும் வந்து ஃப்ளாப்பி டிஸ்க்கு அதுக்கப்புறம் இடையில வந்து ஏதாவது இப்போ ஒரே ஒரு ஹார்ட் ட்ரைவ் இருந்தால் சின்னு உங்களுக்கு ஹார்ட் ட்ரைவ் இருக்கும் அப்புறம் டி வந்து சிடி ட்ரைவாக இருக்கும் அந்த ட்ரைவை பார்த்த உடனே உங்களுக்கு தெரியும் அதில் டிஸ்க்கு படம் போட்டிருக்கும் அப்படி இருந்துச்சுனாலே அது சிடியோ டிவிடி ட்ரைவோ அது ஸோ அதுக்குள்ளே நம்ம டிஸ்க்கை போட்டு நம்ம இதை லோட் பண்ணிக்கலாம் ஏதாவது சாஃப்ட்வேர் புதுசாக போடணுன்னா அதில் லோட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது தான் ஹார்ட் ட்ரைவ் இது ஹார்ட் டிஸ்க் இப்போ இதில் வந்து நம்ம கம்ப்யூட்டர் எப்படி அது நம்ம கம்ப்யூட்டருடைய பேர் என்ன இதெல்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்கு போகிறோம் இங்கே வந்து பாருங்கள் திஸ் பிசியில் வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணி ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னு போகிறீங்க இங்கே விண்டோஸ் டென் ப்ரோன்னு இருக்குது லைசன்ஸ் இத்மா மிஷின் ப்ராசஸர் என்ன ப்ராசஸர் தான் ஒரு ஒரு இதயம்னு சொல்லுவாங்க ஒரு கம்ப்யூட்டருடைய இதயம் என்ன அப்படின்னா ப்ராசஸர் தான் இப்போ நான் பெரிய கம்ப்யூட்டர் வச்சுருக்கேன் அதுக்கு உள்ளே உள்ள அந்த ப்ராசஸர் என்னென்னா அது செலிரான் ப்ராசஸர் அப்படின்னா அது வந்து பழைய ப்ராசஸர் சின்ன அதாவது முன்னாடி வந்த ப்ராசஸர் இப்போ இதே இது கோர் ஐ த்ரீ கோர் ஐ ஃபைவ் கோர் ஐ செவன் அதெல்லாம் இப்போ வந்த ப்ராசஸர் டியூவல் கோருன்றாங்க கோர் டியூ டியூன்றாங்க பென்டிஎம்ன்றாங்க இதெல்லாம் வந்து பழைய ப்ராசஸர் ஸோ இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ராசஸர் செக் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் சப்போஸ் கம்ப்யூட்டர் வாங்குறீங்க அப்படின்னா மை கம்ப்யூட்டரில் போய் இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ப்ராசஸர் என்ன இருக்குது ரேம் எவ்வளோ இருக்குது எயிட் ஜிபி ரேம் என்ன டைப் ஆஃப் சிஸ்டம் பேர் என்ன எல்லாமே இதில் பார்த்து கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இதுதான் கம்ப்யூட்டர் இதை பற்றி அதே மாதிரி ஃபைல் க்ரியேஷன் பற்றி பார்த்தீங்க கண்ட் காப்பி பேஸ்ட் இதெல்லாம் பார்த்தீங்க ஃபைண்டு பார்த்தீங்க அதே போல் ரீசைக்கிள் பின் பார்த்தீங்க தொடர்ந்து நம்ம பார்ப்போம் இதுவரை பார்த்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும் என்று நம்புகிறேன் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் கமெண்ட்டில் ஆட் பண்ணி நீங்கள் விடலாம் கண்டிப்பாக நான் அதை செக் பண்ணி உங்களுக்கு ஆன்சர் செய்வேன் நீங்கள் தயவுசெய்து சேனலை லைக் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என்னோடய ப்ரோக்ராம் இன்னும் கண்டினியூஸாக நான் நிறையா பண்ண வந்து எனக்கு நிறையா வியூவர்ஸ் நிறையா ல கமெண்ட்ஸ் அண்ட் இது வர வர எனக்கு என்தூசியாஸ்டிக்காக நான் வந்து நிறையா ரிலீஸ் பண்ணலாம் என்று ஒரு ஆர்வத்தோடு இருக்கிறேன் நன்றி